ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲೇ ಬಾಹುಕ ಅನ್ನೋ ರಾಜ ಬಾಹುಕ ಹಣ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಾಮೆ ಸೂದು ಮಧು ಮಾದು ಎಲ್ಲ ಕಲಂದಿರ್ಕದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೋ ಎದುರುಗಳನ್ನ ಪಲ ಬೇರ್ ಬಂದು ಬಾಹುಕರ ತೋರ್ಕಡಿಕ್ರ ತೋರ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಹುಕನು ಕೊಂಚ ನಾಳೆ ಎರಂದರ್ರ ಎರಂದ ನೇರತ್ತಲ್ಲಿ ಅವನುಡೆಯ ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಸಖಗಮನ ಪರಣ ಉಡನ್ಗಟ್ಟೆ ಏರಣು ಅಪ್ಪಡಿನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಗರ ಅಪ್ಪ ಅವರವ ಋಷಿ ಅಪ್ಪಡಿನ್ನು ಒತ್ತಿರು ಅವರು ಬಂದು ಪತ್ನಿಟ ಸೊಲ್ರ ಅಮ್ಮ ನೀ ಒಂದು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿರಕ್ಕೆ ಇಂದ ನೇರತ್ತಲ್ಲಿ ಸಖಗಮನ ಪಣ್ಣಕೂಡಾದು ಅದನಾಲ ಅಂದ ಕುಳದ ನಲ್ಲ ಬರಣು ಅಪ್ಪಡಿನ ಸೊನ್ನ ನೇರತ್ತಲೆ ಅಂದ ಅವರವ ಋಷಿಯನುಡೆಯ ಅಂದ ಅವರ ಅವರುಡೆಯ ಅವರುಡೆಯ ಆಸ ಅವರುಡೆಯ ಅನುಗ್ರಹತ್ತನಾಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದತ್ತಾಲೆ ಇವರು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿರಂದು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ನಾಳೆ ಪ್ರಸವನ ಅವರೆಕ್ಕು ಕಾತಂಡಿರ್ಕ ಅಂದ ನೇರತ್ತಲೆ ಇವರುಡೆಯ ತಾಯಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಇರಂದ ಅವರ ಆಸನುಡೆಯ ಇನ್ನೂರು ಪತ್ನಿಗಳುಡೆಯ ಕುಳಂದೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಾಣ್ಣ ಇವಳು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿ ಇವನಕ್ಕೆ ಕುಳಂದೆ ಪರಂದು ಅವನ ರಾಜನಾಗ ಬಂದಿರುವಾನೋ ಅನ್ನು ನೆನಚಂಡು ವಿಷತ್ತ ವೆಚ್ಚಡ್ರ ವಿಷತ್ತ ವೆಚ್ಚಿರ್ಕ ಅಂದ ವಿಷಂ ಕುಳಂದೆಯಕ್ಕೂ ಸೇರ್ದರು ಕುಳಂದೆಕ್ಕೂ ಸೇರದ ಆನಾಲ್ ಅವರವ ಋಷಿಯನುಡೆಯ ಅಂದ ಅನುಗ್ರಹಂ ಅವಳ ಒಂದ ಗುಡುಗನುಡೆಯ ಅನುಗ್ರಹತ್ತಲ್ಲಿ ಇರಂದದನಾಲೆ ಅಂದ ಆಶ್ರಮತ್ತಲ್ಲಿ ಇರಂದದನಾಲೆ ಅವಳಕ್ಕೆ ಅಂದ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿರಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸವಂ ಆಗರದು ಪ್ರಸವತ್ತಲೆಯೂ ಕುಳಂದೆ ಎಂದ ಆಪತ್ತೂ ಇಲ್ಲಾಮ ಪರಕರ ಆನಾಲ್ ಪರಂದ ಕುಳಂದೆಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಗರದನಾಲ್ ವಿಷತ್ತನುಡೆಯ ವೀರ್ಯಂ ಇರಂದದ ಉಡಂಬಲೆ ಆನಾ ಒಂದು ಆಗಲ್ಲ ನೀಲ ನರ್ಮ ಪರಂದದ ಕುಳಂದೆ ವಿಷತ್ತನೋಡೆ ಪರಂದದನಾಲೆ ಕರ ಆನಾ ವಿಷಂ ಅಂದ ವಿಷತ್ತನೋಡೆ ಪರಂದದನಾಲೆ ಸಗರ ಅಪ್ಪಡಿನ ಅವರಿಗೆ ಪೇರ್ ವೈಕರ ಅಂದ ಸಗರ ಆಗಿರವರ ಏನಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಗರ ರಾಜನ್ ಅವರಿಗೆ ರೆಂಡು ಮನವಿಗಳು ಇರ್ಕ ಕೇಸಿನಿ ಸುಮತಿ ಅಪ್ಪಡಿನ ಅಪ್ಪೋ ಅವರವ ಋಷಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಪಂಡ್ರಾರ ರಾಜನ್ ಏನಾಲ್ ಎನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಲೇ ಏನುಡೆಯ ತಾಯಿಯಂ ರಕ್ಷಣೆ ಪಣ್ಣಿ ಕಾಪಾತಿ ನಾನು ಪ್ರಂದ ಪರಮೂ ವಿಷಮೂ ಉಣ್ಣು ಆಹಾದ ಮಾರಿ ಎನ್ನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಪಣ್ಣದನಾಲೆ ನಾನು ಉಂಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಪಣ್ಣಿಂಬ ಬೋದು ಅವರು ಕೇಕರಾರ ಉಣಕ್ಕೆ ಏನ ವೇಣು ಅಪ್ಪಡಿಂಗ ಬೋದು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಂ ಆಗಣು ಅಪ್ಪಡಿನ ಕೇಕರಾರ ಅಪ್ಪಡಿಂಗ ಬೋದು ರೆಂಡು ಮನವಿಗಳು ಇರ್ಕ ಕೇಸಿನಿ ಸುಮತಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕುಳಂದೆಕ್ಕೆ ಒರೇ ಒಂದು ಸತ್ಪುತ್ರನ್ ಆನ ನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಾನಾಗ ಜ್ಞಾನವಾನಾಗ ಉಂಗಳಿಗೆ ವಂಶತ್ತೆ ವೃದ್ಧಿ ಪಂಡ್ರವಾನಾಗ ಒರ್ಗನ್ ವೇಣುವ ಇಲ್ಲೇ ಅರುಬದಾಯಿರಂ ಕುಳಂದೆಗಳ ವೇಣುವ ಅರುಬದಾಯಿರಂ ಕುಳಂದೆಗಳು ಎಪ್ಪಡಿ ಹಣ ಇರ್ಪಾ ಎಪ್ಪಡಿ ಉಂಗಳಿಗೆ ವೇಣು ಅಪ್ಪಡಿಂಗರ ನೇರತ್ತಲೆ ಹಂಗೆ ಕೇಸಿನಿ ಕೇಸಿನಿ ಒಂದು ಎನಕ್ಕೆ ಒರೇ ಮಗನ್ ಪೋದು ಅಪ್ಪಡಿನ ಸೊಲ್ರಾರ ಅಪ್ಪ ಅವನಕ್ಕೆ ಪಿರಂದ ಕುಳಂದೆ ಇದ ಅಸುಮಂಚನ್ ಅಪ್ಪಡಿನ್ ಆದರೆ ಸುಮತಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರುಬದಾಯಿರಂ ಕುಳಂದೆಗಳು ಎನಕ್ಕೆ ವೇಣು ಅವಳು ಅಂದ ಆಪ್ಷ ಆಪ್ಷನ್ ಎಡ್ತಕರ ಎಡ್ತಂಡ ನೇರತ್ತಲೆ ಸುಮತಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಅರುಬದಾಯಿರಂ ಕುಳಂದೆಗಳು ಪರಂದಿರ್ಕೋ ಅಪ್ಪಡಿನ ಪೆರಿಯ ಸುರಕ್ಕಾಯಿ ಮೊಳ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ ಅಂದ ಅದ ಏನ ಪಂಡ್ರಾರ ಅವರವ ಋಷಿ ಸೊನ್ನೆ ಮೊದಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಬೇಬಿ ಅಂತ ಸೊನ್ನೆ ವೇದ ವ್ಯಾಸರ್ ಪಣಿ ಕಾಪಾಚಾರ ಇವರ ಏನ ಪಂಡಾರ ಅಂದ ಅರುಬದಾಯಿರಂ ಲೆ ಅರುಬದಾಯಿರಂ ಬೀಜ ವಿದೆಗಳು ಇರಂದದಂಗ್ರ ಅದ ಒಬ್ಬೊಂಡಿಯಂ ಎಡ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಕುಡಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರುಬದಾಯಿರಂ ಕುಡತ್ತಲೆ ಅದೈ ಒತ್ತೆ ಅಪಿಮಂತ್ರ ಪಣಿ ಅದ ವಳತಾರ ವಳಕಂಬೋದು ಅಂದ ಅರುಬದಾಯಿರಂ ಕುಳಂದೆಗಳಾಗ ಪರಕರ ಅದ ಎಲ್ಲಾರಂ ಸಗರ ಪುತ್ರರಗಳ ಅಪ್ಪಡಿನ ಅವರಿಗೆ ಪೇರದ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ದರವೈ ಸಗರನ್ ಅಂದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಂ ಪಂಡ್ರಾರ ಪಾಹಂ ಬಣ್ಣಂಬೋದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗತ್ತಲೆ ಎಂದ ಕುಳ ಎಂದ ಒಂದು ಕುದುರೆಯ ನಾಮ ಅಂದ ಯಾಗತ್ತಕ್ಕಾಗ ನೇಮಿಸಿ വെച്ചിರಕಮೋ ಅಂದ ಕುಳಂದೆ ಓಡಬಿಡುವ ಅದ ಎಂದೆಂದ ಪ್ರಾಂತ್ಯತ್ತಕ್ಕೆ ಓಡ್ರದೋ 
வளர்த்துக்கிறார் அந்த பகவான் மேல இருந்த அஜானத்தினாலேயே அவர்கள் எல்லாம் விரிஞ்சு பஸ்மம் ஆயிடுறார் பகவான் சாப வச்சாம் அப்படின்னு சொல்றார் அது நிமித்தம் இல்லை அங்கே முக்கிய காரணம் பகவானை பகவான் மேலே அஜானம் நம்மளுக்கு எடுத்து பெயர்பட்டால் அதாவது அவர் ரிஷின்னோ பகவான் மேலே தப்பான ஒரு கற்பனையும் ஏற்படும் போது இப்படியான சத் நிதி தான் ஏற்படும் சத்கதி ஏற்படாதுன்னு சொல்லி ஆச்சாரியர் சொல்றார் அதே போல சகரத்துக்கு ஆயிடுது அப்போ முன்னாலே எல்லாரும் யாரும் சகர குமாரர்களும் காணும் அங்கே போன புன்னால் போன குதிரையும் இல்லை அப்போ அந்த சுட்டு போனதுலே மூன்று நான்கு பேர் மாத்திரம் திரும்பி வராளாம் எல்லாரும் போகல நான்கு பேர் மாத்திரம் வந்து இந்த இந்த கதையை சொல்றார் சொந்த நேரத்திலே சகரன் அவனுடைய மகன் அசமஞ்சன் அவனுடைய குமாரன் பேரன் அதாவது அப்சுமந்தனை அனுப்புறார் இந்த அப்சுமந்தன் என்ன பண்றான் அப்படின்னால் நேராக அங்க போகிறார் போன நேரத்தில் அங்க கபிலூரூபி பரமாத்மா இருக்கிறத பார்க்கிறார் பார்த்தா அவர் சொல்றாரா அவரிடத்த சாட்சிட்டாங்க நமஸ்காரம் பண்றார் அபவாதம் ஆயிடுத்து என்னுடைய மூதாதையர்கள் எல்லாம் சத்கதிக்கு போகணும் அப்படின்னு கேட்ட நேரத்தில் பாகீரத்தி அதாவது கங்கை இங்கு வந்தால் பகவானுடைய பாதம் ஜலம் அலம்பிய அந்த ஜலம் இங்கே வந்தால் அது அவர்கள் மேலே ஸ்பஷ்டமானால் அவர்கள் சத்கதி ஆவார்கள் அப்படிங்கிறார் அப்ப என்ன பண்றான் அப்சுமந்தன் முயற்சி பண்றான் தபசு பண்றான் கங்கையை கொண்டு வர முடியல அவனுடைய குமாரன் திலீபன் பிரயத்தனை பண்றான் அப்பவும் முடியல அதற்கப்புறமாக அவனுடைய மகன் பகீரதன் பிரயத்தனை பண்றான் தபசு பண்றான் அப்போ ருத்ர மேல ருத்ர பகவான் மேல தபசு பண்றான் அப்போ பகீரதனை பகீரதனுடைய பிரயத்தனத்தினாலே அந்த கங்கை இங்க மேல்நோக்கத்திலிருந்து இங்க வர்றான்னு சொல்றார் அப்போ பகீரதனுடைய பிரயத்தனத்தினாலே வந்ததுனாலே பாகீரதி அப்படின்னு அவளுக்கு பெயர் உண்டு அப்படின்னு சொல்றார் ஏன்னால் கங்கையினுடைய சரித்திரம் இல்லை கங்கையினுடைய ஸ்மரணையை நம்ம புனிதமாக்கக்கூடியது ஏன்னால் சொல்லியிருந்தேன் நாகாமாவேன்னு கங்கா ஸ்நானம் போக முடியுமான்னு தெரியல நம்ம கங்கை இல்லைன்னால் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேற நதி அதுவும் இல்லைன்னால் சரோவரம் புஷ்கரணி அதுவும் இல்லைன்னா மாத்தில கிணறு இன்னைக்கு கிணறும் இல்லை போர் வாட்டர் போர் வாட்டர்ல ஜலம் இல்லை அப்ப நம்ம பாத்ரூம்ல லாரி வாட்டர் இருந்தாலும் கங்கா கங்கான்னு நினைச்சாலே பிரயாகையில ஸ்நானம் பண்ண புண்ணியம் வந்துடும் அப்படிங்கிறார் ஏன்னா கங்கையினுடைய சக்தி அப்படி பவி பவித்திரையும் அப்ப அப்பேற்பட்டதுன்னு சொல்றோம் அதனால நான்கு கா இருந்தால் புனர்ஜென்ம நைவித்தியத்தை இன்னொரு தடவை பிறக்க வேண்டாங்கிறார் என்ன அந்த நான்கு கா அப்படின்னால் பகவானுடைய பாதம் அலம்பிய அந்த ஜலம் தீர்த்தம் கங்கா அது ஒரு கா ரெண்டாவது பகவானை நாம் மந்திர நாம் பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடிய மந்திரம் காயத்ரி அது ரெண்டாவது கா மூன்றாவது பகவானுடைய முகக்கமலத்திலிருந்து வந்தது கீதா அது மூன்றாவது கா நான்காவது பகவானுடைய நாமம் கோவிந்தா இந்த நான்கு கா யாருக்கு இருக்கோ அவருக்கு புனர்ஜென்ம நவித்தியதே கீதா கங்கா ச காயத்ரி கோவிந்தே தி ஹிருதிஸ்திதே சதுர்க கார சம்யுக்தே புனர்ஜென்ம நவித்தியதே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அந்த நான்கு கா ஒரு கா கங்கா உற்பத்தியான சரித்திரம் இதில் சொல்றார் முன்னாலே கட்வாங்கராஜா இவனுடைய சரித்திரம் பாகவதத்திலே வர்றது இச்சுவாக வம்சத்திலே கட்வாங்கான ராஜா அந்த ராஜா தேவாசுர யுக யுத்தத்தில் தேவர்களுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்காக போகிறான் உதவி பண்ண நேரத்தில் அந்த யுத்தத்தில் ஜெயிக்கிறார் அப்போ தேவர்கள் கேட்குறார் உங்களுக்கு என்ன வரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்ட நேரத்தில் கட்வாங்க ராஜா சொன்னானா எனக்கு என்ன ஆயுள் அது சொல்லுங்கள் அது சொல்கிறது தான் கஷ்டம் ஏன்னா பரிஷித் மகாராஜாவுக்கு தெரிகிறது ஏழு நாள் ஓ பரிஷித் மகாராஜாக்கு ஏழு நாள் ஆயுசு அவர் பாகவதம் கேட்கணும் அவங்க கேட்கணும் அவனுக்கு தானே எழுபது வருஷம் இருக்கே அப்படின்னு அஜானம் அவருக்கு ஏழு நாள் அப்படின்னா கேரண்டி ஏழு நாள் நமக்கு எப்படின்னா தெரியாது நாளைக்கு இருக்கான்னு தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணணுங்கிறார் ஏழு நாள் நமக்கும் ஆயுசுன்னு பாக பாகவதம் கேட்டுடுங்கிறார் இல்லை சுவாமி கேட்டாயிட்டு எட்டாவது நாள் உசரோடு எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறதா திருப்பி ஏழு நாள் சொல்லி கேளுங்க இல்லை திருப்பி எட்டாவது நாள் இருந்தால் திருப்பி கேளுங்க ஹரி கதை என கேளோ கேளிதே கேளோ அப்படிங்கிறார் தாசர் அதனால இவர் கிருத்வாங்க ராஜாவுக்கு ஆயுசு என்ன சுவாமி அப்படின்னு சொன்ன நேரத்தில் தேவதைகள் சொன்னாலாம் எனக்கு இன்னும் ஒரு முகூர்த்தம் இருபத்தி நான்கு நிமிஷம் தான் இருக்கு இருபத்தி நான்கு நிமிஷம் இது போதுமே அப்படின்னு அந்த இடத்துல தியானம் பண்ணாராம் பகவான சந்ததம் சித்தையே நந்தம் அந்த காலே விசேஷத்தகா அந்த காலத்தில் பகவானை ஸ்மரணை பண்ணி அந்த உகு ஒரு முகூர்த்த காலத்தில் பகவத் ஸ்மரணையினோட தன்னுடைய தேகத்தை விட்டதுனால சத்கதிக்கு போனால் கட்டுவாங்க ராஜா ஏன்னா அந்த பரிஷித் ராஜா கேட்கிறார் ஏழு நாட்கள் தானே இருக்கு எப்படி பாகவத கதையை கேட்க முடியும் எப்படி சத்கதி ஆக முடியும் கேட்டதுக்கு உனக்கு ஏழு நாட்கள் இருக்கப்பா கட்வாங்க ராஜா ஒரு முகூர்த்தத்தில் சத்கதிக்கு போனான்னு சொல்லி இந்த உதாரணத்தை அங்கேயும் சொல்றார் அப்போ கட்வாங்க ராஜா அவனுடைய சரித்திரம் வர்றது முன்னால அந்த வம்சத்திலே அம்பாப்பன் ருதுபர்ணன் கல்மாஷபாதன் தசரதன் எல்லாம் வர்றா தசரதனுடைய குமாரனாக ராஜா தசரத அவனுடைய குமாரனாக ராமச்சந்திர மூர்த்தி அவதாரம் பண்றார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சூரிய வம்சத்தினுடைய சரித்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லி இது வரைக்கும் சொல்றார் முன்னாலே ஏனால் 
சூரிய வம்சத்தினுடைய சரித்திரம் கேட்டால் சத்சந்தான பாகியம் ஆகும் சொன்னேன் சொன்னாலேயே தாகவேந்தருக்கு தீபமேத்தினாலும் தீபதமியோ ஜனாத்தியானம் புத்திர லாபோ பவே திருவம் ரெண்டு வருமா குருக்கு தீபமேத்தினார் ஒன்று புத்திரன் இன்னொன்று ஞானம் அத்வாச்சாரியா சொல்லிட்டார் புத்திரன் தனியா வைக்காதீங்க ஞான புத்திரவான எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னாருன்னு சொன்னேன் ஆக தீபமேத்தினால் ரெண்டு கிடைக்கும் சூரிய வம்சம் கேட்டாலும் ரெண்டு கிடைக்கும் கதை ஏன்னா சூரியன் கண்ணுக்கு அபிமானி தேவத்தை நமக்கு ஒளியை பார்க்க வைக்கிறவர் வெளியிருந்து ஒளியும் கொடுக்கிறவர் உள்ளே இருந்து சவர் அந்தரவியாமியான சவித்திர நாமக லட்சுமி நாராயணனாக ஞானத்தையும் கொடுக்கிறவர் அதனால சந்தான பாகியமும் கொடுக்கிறவர் இருளை போக்கி ஒளியும் கொடுக்கிறவர் அகவிருளை போக்கி ஞானத்தையும் கொடுக்கிறவர் சொல்லி சூரிய அந்தரியாமியான பகவானை ஸ்மரணம் பண்ணி சூரிய வம்ச சரித்திரம் அப்பேற்பட்ட பாகம் கனகிரகம் பண்ணும் சொல்றார் முன்னாலே பித்ரு தெய்வத்தைகளுடைய ஆராதனை பற்றியான விஷயங்கள் வரும் முக்கியமாக சொல்றார் ஜனநேஜய ராஜன் கேட்கிறார் விஷம்பாயனரை எங்களுக்கு ஆயுள் ஆரோக்கியம் ஐஸ்வர்யம் சந்தானம் கீர்த்தி எல்லாம் வேணும் எப்படின்னா ஒரே மாத்திரை எல்லாத்துக்கும் மருந்து என்ன மருந்துன்னு கேட்கும் ஒரே மாத்திரை வேணும் நான் இதுக்கு கண் டாக்டர் போங்க அதுக்கு வந்து ஹார்ட் ப்ரெஷர் ஆட்டுக்கு போங்க ஆர்த்தோன்னா ஆர்த்தோக்கு போங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒருத்தர் இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஒரே மருந்து என்ன மருந்து எல்லாம் வேணும்னால் ஒன்னே பண்ணணும் எல்லாம் கிடைக்கணும் என்ன ஆயுள் ஆரோக்கியம் ஐஸ்வர்யம் சந்தானம் கீர்த்தி எல்லாம் கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன நேரத்தில் சொல்றார் விஷம்பாயினர் ஜனமேஜய ராஜனுக்கு தாத்தா அதாவது தர்மராஜர் இதே கேள்வி கேட்டார் யார்கிட்ட பீஷ்மர்கிட்ட கேட்டார் அப்போ பீஷ்மர் மூலமாக தர்மராஜாவுக்கு உபதேசமானது என்னானது அப்ப பீஷ்மர் சொன்னாராம் இதே கேள்வியை தர்மராஜா கேட்டப்போ ஆயுள் ஆரோக்கியம் ஐஸ்வர்யம் சந்தானம் கீர்த்தி எல்லாம் கிடைக்கணும் நாள் பித்ருக்களை ஆராதனை பண்ணும் போது பீஷ்மர் சொல்றார் பித்ரு தேவதைகளை ஆராதனை செய்து அவர்கள் சந்தோஷமாக திருப்தியாக உழுங்களே பண்ணால் நீங்கள் சந்தோஷமா மனநிலையோடு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் அப்போ பீஷ்மன் முக கமலத்திலிருந்து வந்த அனுபவங்களை சொல்றாரு என்ன பீஷ்மர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னால் யுதிஷ்டருக்கு சொல்றாராம் எனக்கு ஒரு அனுபவமா இருந்தது என்ன என்னுடைய அப்பா சந்தனு மகாராஜா காலமான அப்புறம் நான் ஸ்ராத்தம் பண்ணேன் அந்த ஸ்ராத்தம் பண்ணும் போது பிண்டத்தை வைக்கணும் அப்படிங்கும் போது சந்தனு மகாராஜா பூமிக்கடியிலிருந்து தன்னுடைய கையை வெளியே நீட்டினாராம் தர்மத்திலிருந்து <laughs> என்னன்னா ஒண்ணு நீ இருக்கும் வரைக்கும் கீர்த்தியோட இருக்க பாருங்க பீஷ்மர் மாதிரி கீர்த்தியோட இருந்தவர் இல்லை அவர் விவாகமே இல்லை குழந்தைகளே பண்ணிக்கல ராஜ்யத்துக்கும் எடுத்துக்கல ஆனால் அவர் இருக்கிற வரைக்கும் இப்ப என்ன அவர் அம்பு படுக்கையை படுத்தால் பகவான் மூன்று ரூபத்துல வந்தான் கிருஷ்ணராக பரசுராமராக வேதவியாசராக எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் அப்போ கீர்க்கிற வரைக்கும் கீர்த்தி ஒன்று இன்னொன்று இச்சா மரணம் நீங்க என்னைக்கு நினைக்கிறையோ அன்னைக்கு உன்னுடைய தேகத்தை விட்டுக்கலாம் உனக்கு ஆயுள் இன்னைக்கு நான் பிக்ஸ் பண்ணல உனக்கு என்னைக்கு வேணுமோ அது பாருங்க இச்சா மரணம் இரண்ய கதை முப்பத்தாறாயிரம் வருஷம் தபசு பண்ணி கை கண்ணு மேல பார்த்து கால் கட்ட வரல ரெண்டு கையை கூப்பிண்டு சாப்பிடாம எலும்பு தோல்லாம் எலும்பு சதைகள்லாம் எலும்பு மாத்திரம் இருந்து தபசு பண்ணி களை கீழே இருக்கக்கூடாது மேல இருக்கக்கூடாது ராத்திரி இருக்கக்கூடாது பகல இருக்கக்கூடாது ஆயுங்க இருக்கக்கூடாது மிருகங்கள் இருக்கக்கூடாது தேவதைகள் எல்லாம் வர வாங்கிட்டு அஞ்சே வருஷம் பிரகலாதன் வந்தா நரசிம்மன் வந்தா கொண்டுட்டார் பீஷ்மர் ஒன்னும் பண்ணல சரியா ஸ்ராத்தம் பண்ணார் சந்தனுமா பி பிரம்மதேவர் கொடுத்த வரமே அங்க பழிக்கலையே இங்க சந்தனு மகாராஜா அவ்வளவு கூட பெரியவரா இல்ல அவர் அந்தரியாமியாக இருந்து பகவான் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கான் அப்போ பித்திருக்கிட ஆராதனையினாலே பித்திரு தேவதைகள் மாத்திரம் இல்லை பூதாதேயர்கள் மாத்திரம் இல்லை அவர் அந்தரியாமியாக இருந்து பகவான் ஜனாதிரபி பரமாத்மா அனுகிரகம் பண்றார் அதனாலே அவ்வளவு தபசு பண்ணவங்களுக்கும் கிடைக்காத வரம் இச்சா மரணம் பீஷ்மருக்கு கிடைத்தது ஏன்னா அவர் பித்திரு ஆராதனையினாலேன்னு சொல்லி அந்த மகத்துவத்தை இங்க காட்டுறார் முன்னாள் கேட்கிறார் அப்ப பித்ரு தேவதைகள்ங்கிறவர் யார் அப்படின்னு பீஷ்மர் சந்தனு ராஜாவை கேட்டாரா அப்பா பித்ரு தேவதைகள்ங்கிறவர் யார் அதனுடைய விளக்கத்தை எனக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கும் போது சந்தனு மகாராஜா சொன்னாராம் அதை முன்னாலே உனக்கு மார்க்கண்டேய ரிஷி சொல்லுவார் அவர்கிட்ட கேட்டு போவாங்க இப்ப மார்க்கண்டேயரை போய் கேட்கிறார் கேட்டும் போது எனக்கும் இந்த சந்தேகம் வந்தது அப்போ ஒரு தடவை நான் தபசு மேற்கொண்டு இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட போது சாட்சாத் சனத்குமாரரே அங்க வர்றார் சனத்குமாரர் அங்க வர்றார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கதையை சொல்றார் வந்து இந்த பித்ரு தேவத்தை கழுங்கிற யார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேள்விக்கான பதிலை எனக்கு தீர்த்து வைத்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் அப்ப யார் அவர்கள் அப்படிங்கும் போது அதற்கான விஷயத்தை சொல்றார் பித்ரு தேவதைகள் அப்படிங்கிறவ யார் என்னால் 
அவர் தனியான ஒரு தேவத்தைகள் அவர் நம்ம மூதாதையர்களா தனியான தேவத்தைகளா பித்திர தேவத்தைகள் நம்ம மூதாதையர்கள் கிடையாது நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அப்பாவே வந்து விட்டுரும் தாத்தனே வந்து விட்டா மாடி தாரு இல்ல இருக்கட்டும் அவர்களுக்கு போய் சேர்த்தரவா இவ அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் பித்திர தேவத்தைகள் இருபத்தி எட்டாவது கட்சத்துல அவரோகண தாரதமியத்துல இருபத்தி எட்டாவது கட்சத்துல வர்றார் அவர்கள் ஒரு தடவை பித்திர தேவத்தைகள் பிரம்மாவுடைய மானச புத்திரர்களாக அவதாரம் பண்ணிருக்க பிறந்திருக்கா இன்னொரு தடவை அதாவது அவர்களே மீண்டும் பிரஜாபதி மூலமாகவும் வந்திருக்கா பித்திர தேவத்தைகள் யார் அப்படின்னால் பகவான் வேத பிரம்மதேவர் தேவத்தைகளில் ஒரு கூட்டத்தை பகவத் ஆராதனைக்காக நியமனம் பண்ணியிருந்தார் அந்த ஆராதனை பண்ணிட்டு இருந்த தேவத்தைகள் பகவானுடைய அந்த ஒரு பூஜையிலே சற்று கேரளஸாக இருந்தார் இப்படி சங்க கர்ண தேவதை பூ பூவை கொண்டு வரதுக்கு லேட்டானதில் பூலோகத்திலேருந்து பிறக்கணும் போது பிரகலாதராக பகலீகராஜராக வியாசராஜராக ராஜேந்திர பிறக்கிறாரோ ஏன்னா பகவத் பூஜையில் அப்பேற்பட்ட நிஷ்டை பிரம்மதேவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அபவாதம் ஆகிறது பிரம்மதேவர் கோபம் ஆகிறது கோபம் வாங்கி சொல்கிறார் உங்கள் ஞானம் நியாசமாகட்டும் இருக்கிறதுல பெரிய சாபம் வந்தான் ஏன்னால் நாம் இந்த ஜென்மத்தில் சம்பாதிக்கிற காரோ சொத்தோ எதுவும் இந்த ஜென்மத்தோடு முடிந்தது ஞானம் மட்டும் கீழே வருமா பாவ புண்ணியங்கள் வருது ஞானம் எப்போ வரைக்கும் வரும்னா மோட்சத்திலையும் வரும் மோட்ச ஆனந்தத்திலையும் நம்முடைய ஞானம் கூட வரும் இந்த ராமாயணம் நம்ம படிச்சிருக்கோம்னால் அடுத்த ஜென்மத்தில் சின்ன குழந்தை பார்த்துருப்போம் நான்கு வயசு குழந்தை ஹரிவாய் சுற்றி சொல்லுவார் அஞ்சு வயசுல விஷ்ணு சாசானவன் சொல்லுவான் எப்படி சொல்றான்னா போன ஜென்மத்திலே பிற்பாடு ஆயிட்டானவன் அதெல்லாம் இந்த ஜென்மத்தில் சொல்றான் டீகாச்சாரியா இருக்கு அச்சுத பிரேச்ச அச்சுத அச்சோப்பிய தீர்த்த சொல்லி கொடுத்தார் இதெல்லாம் கேட்ட மாதிரி இருக்குங்கிறார் பத்வாச்சாரியர்கள் எல்லாம் கேட்டிருக்காரு எல்லாம் கேட்ட மாதிரி இருக்குங்கிறார் ஏன்னா அப்பேற்பட்ட ஞானம் ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலையும் வரும் ஞானம் ஹீனமாகட்டும் அப்படிங்கிற நேரத்தில் ரொம்ப விசாரப்பட்டு தாய் சித்தம் மாத் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற நேரத்தில் உங்கள் குழந்தைகள்கிட்டே போய் ஞானம் வாங்கிக்கோங்க அப்போ குழந்தைகள் அவருடைய குழந்தைகளான தேவதைகள்கிட்டே போய் கேட்குறார் அந்த குழந்தைகள் போகும்போது அப்பால கூப்பிடாமல் அந்த குழந்தைகள்லாம் புத்திரர்களே என்ன இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அவமானமானமாக எடுத்து என்னப்பா வீட்டுக்கு போனால் அப்போ வே அப்பா அந்த குழந்தைகளை கூப்பிடாமல் குழந்தைங்க வா புத்திரான்னு கூப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் திருப்பி வருத்தப்பட்டு பிரம்மதேவிட்ட சொல்கிறார் ஞானம் கொடுக்கிறவனும் தந்தையே தேகத்தை கொடுக்கிறவனும் தந்தையே பாருங்கள் நம்ம எப்பேற்பட்ட குரு ஸ்தானம் எத்தனையோ மகனியர்களும் அவனுக்கு எத்தோ சின்ன வயசுலேருந்து அக்ஷராபியாசம் பண்ணதுலேருந்து அலௌகீக பாடமாகட்டும் அத்தியாத்மிக பாடமாகட்டும் சொன்ன குருவை தந்தை ஸ்தானத்தில் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத மறந்துட்டோம் அந்த டீச்சர்ஸ் இன்னைக்கு அடிச்ச கேஸ் போட்டுறா இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல லௌகீகத்துல குரு மாதிரி மதிப்பு இல்ல அத்தியாத்ம குரு மடத்துக்கு யாரும் வர்றதில்லை இந்த யாரும் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அவர் குரு பக்தியே இல்ல இங்க சொல்றார் ஞானம் கொடுத்தவனும் பெற்றோர்கள் தான் அப்படின்னா இவர்கள் போறா போய் ஞானத்தை வாங்கிக்கிறா ஞானப்பட்ட நேரத்துல தந்தைகளா அதாவது பெற்றோர்களுக்கும் ஞானம் கொடுத்ததுனால உங்களுக்கு நாங்கள் ஆசீர்வாதம் பண்றோம் நீங்க எல்லாம் பித்ரு தேவதைகளாக இருப்பீர்கள் அப்படின்னு அந்த குழந்தைகளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றார் அந்த தேவதைகள் தான் பித்ரு தேவதைகள்னு சொல்லி அவர்கள் மூலமாக அதாவது சார்த்தங்களுடைய புண்ணியத்தை அந்தந்த எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்தந்த மூதாதைகள்கிட்ட சேர்க்கக்கூடிய அந்த ஏஜென்ட்ஸ் தான் அவன் முக்கியமாக அந்த காரியத்தை பண்ணுறவா பித்ரு தேவதைகள்னு சொல்கிறான் அதில் பித்ரு தேவதைகள் முன்னோர்கள் எப்படி பயனடைகிறா இவர்களுக்கு பண்ணுறோம் சாதத்தில் அது எப்படி போய் சேர்றது அப்படிங்கும் போது சாதத்தில் நாம் சமைக்க என்ன சம சமர்ப்பணம் பண்ணுறோமோ அந்த பித்ரு தேவதைகள் பகவானிடத்தில் சமர்ப்பணம் பண்ணி பகவானுடைய ஆக்கியினாலே அந்த பலனை அந்த முன்னோர்களுக்கும் கர்த்தாவுக்கும் கொடுக்குறா அப்போ நேராக எல்லாருமே யாருமே டிபெண்டன் கிடையாது இண்டிபெண்டன்ட் கிடையாது இங்கே பித்திரு தேவதைகளுக்கும் அந்த தனியான இண்டிபெண்டண்ட்டாக அனுகிரகம் பண்ணுற யோகியத்தை இல்லை பகவானே அனுகிரகம் பண்ணணும் அதனாலே தான் பாரதீரம் முக்கிய பிராணம் இருக்க ஜனாதன பிரேரணை அஜனாதன பிரித்தியர்த்தம் அப்படின்னு பண்ணுறா இப்போ பகவானே பண்ணுறான் எப்படி பண்ணுறான் அதனால் வேறு வித விதங்களில் இந்த பித்திருக்களுக்கு ஆராதனை பண்ணுறோம் ஒன்று காகத்து கண்ணை வைக்கிற மூலமாக அது விஸ்தாரமாக சொல்கிறார் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு லோகத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கும் போய் சேர்றது ஸ்வர்க்கத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு எப்படி போய் சேரும் நரகத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு எப்படி போய் சேரும் மனுஷர்களாக இருந்தால் எப்படி போய் சேரும் மிருகங்களாக இருந்தால் எப்படி போய் சேரும் விருட்சங்களாக இருந்தால் என்ன போய் சேரும் அவரவர்களுக்கு என்ன ஆகாரமோ அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு ரூபத்தில் ஆகாரமாக போய் சேரும் ஆகிய சாதத்தில் பண்ணக்கூடிய அந்த பிண்டோதக்க தர் அந்த தர்ப்பணம் அந்த பிண்டங்கள் அந்த காகைக்கு வைக்கக்கூடிய அன்னம் ஒவ்வொன்று மூலமாக பிராமணர்களுக்கு போஜனம் இது ஒவ்வொன்றும் மூலமாக அந்தந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்தந்த அன்னமாக போய் சேர்றது அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறவர் யார் கரன்சி கன்வெர்ஷன் மாதிரி இங்கே கொடுக்குற அந்த ஒரு மந்திரோக்தமான சாஸ்திர காரியங்களில் சமர்ப்பணம் பண்ணுறதை இப்படி மணி ஆர்டர் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவோம் எப்போவுமே நான் கொடுக்குற அந்த
அப்படின்னு சொல்றார் அது எப்படி கரெக்டா அவர்களுக்கு போய் சேர்றதுனால் அவர்களுடைய பெயரையும் கோத்திரத்தையும் சொல்றதுனாலே அவர்களுக்கு சரியாக போய் சேர்த்துறவன் பகவான் அதை பண்ற காரியத்தை பண்றவன் இந்த புத்திர தேவதைகள் பண்றா அப்படின்னு சொல்றான் அதனாலதான் கோத்திரமே இல்லாம போயிட்டா பித்திர காரியங்கள் நின்றது மாத்திகம் விவாகம் பண்ணிக்கிறதுனால வர்ற விபரீதம் என்னன்னா கோத்திரமே இல்லையே கோத்திரமே இல்லாததுனாலே பித்திர காரியங்கள் நிற்கிறதுனால கோத்திரமே சொல்லிக்க முடியாது அவர்களால நின்றது அந்த இடத்துல அப்ப அவர்களுக்கெல்லாம் அன்னாகாரம் போய் சேர்றது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் அதனால பித்திரங்களுடைய முக்கியமான அந்த ஸ்தானத்தை சொல்றார் சாரதத்துல ரெண்டு பேர் ரெண்டு தேவதைகளை பத்தி சொல்றார் ஒன்று விஸ்வே தேவதைகள் இன்னொன்று பித்திரு தேவதைகள் அப்படின்னு சொல்லி இதுல விஸ்வே தேவதைகள் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இலை போட்டு உட்கார வைப்பா அதுல விஸ்வ தேவதைகள் தேவதைகள் ஸ்தானத்துல அவர்கள் இந்த ஸ்தானத்துல பண்றவாள் பண்ணி வைக்கிறவா எதுலையுமே விக்னங்கள் வராம பாத்துக்கிறவாவா இந்த அளவு சொல்லியிருக்கான்னா ஸ்ராதம் பண்றவன் என்னைக்கு தயாராகானோ அவனுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராதுன்னு சொல்றான் முக்கியமாக புத்திரகான சந்தையில ஜெகநாதாசர் விசேஷமாக சொல்லியிருக்கார் அப்போ இதுல மூன்று வகையான ஸ்ராதங்கள் அதாவது இந்த விஸ்வ தேவதைகள் பத்து பேர் இருக்கானோ அந்த பத்து பேர் மூன்று குரூப்பா பிரியறாங்க மூன்று குரூப்பா பிரியறா மூன்று கூட்டமாக எப்படி கால ஸ்ராதத்துக்கு ஒரு கூட்டம் மகாலய பட்சத்துல பண்ற ஸ்ராதத்துக்கு ஒரு கூட்டம் நாந்தி அதாவது வீட்டில விவாகம் உபநயனம் கிரகப்பிரவேசம் பண்ணும் போது நாந்தி ஸ்ரார்தான்னு பித்திருக்களை அழைக்கிறோம் அன்னைக்கு பூஜை பண்றோம் ஆக பித்திருக்களுடைய ஆராதனை அமங்கல காரியம் அல்ல அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் நாம் என்ன பண்றோம் பித்திருக்கள் காரியத்தை சேர்த்தக்கூடாது சேர்த்தக்கூடாது நிறைய மிஸ் பித்திருக்கள் காரியம் இல்ல சுப காரியத்திலேயே நாந்தி சொல்லி நாந்தி நாந்தி மூலமாக பித்திருக்களை ஆராதனை பண்ணப்புறம் தான் சுப காரியமே பண்றோம் அதனால பித்திரு காரியங்கள் அமங்கல காரியம் அல்ல அதை ஒதுக்கி வைக்கக்கூடியது கூடாது அப்ப இந்த மூன்று வகையான ஸ்ராதத்துல இந்த பத்து பேர் தனியா குரூப் குரூப்பா பிரிந்து அந்த வேலையை பண்றா அதற்கான அந்த பலனை கொண்டு போய் சேர்த்தரா அப்படின்னு சொல்லி விசேஷமாக சொல்றா அதுல பித்திரு தேவதைகள் என்ன பண்றா அந்த ஸ்ராத பலனை அந்த முன்னோர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தர வேலையை பண்றார் விஸ்வ தேவதைகள் விக்னங்கள் பராமர் பரிகாரம் பண்றாள் அப்போ அதுல அந்த பித்திரு பித்திரு காரியத்துல பண்ணக்கூடிய பிண்டங்கள்லாம் என்ன அது அந்த தேகத்து அஷ்ட தேகங்கள் சொல்லி சொல்றோம் தேகத்துல இருக்கக்கூடிய அஷ்ட பாகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய வர்ணனைகளை எல்லாம் கொடுக்கிறார் அதாவது எட்டு திரவியங்களை சேர்த்து பிண்டத்தை தயார் பண்றோம் அதுல ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பாகம் எள்ளு அரிசி வந்து தலைபாகம் தயிருங்கிறது மூக்காக ஆகிறது நெய்யுங்கிறது காதுகளாக ஆகிறது வெள்ளம் வந்து கைகளாக ஆகிறது பாலுங்கிறது ஹிரதயமாக ஆகிறது தேன்கிறது ரோமமாக ஆகிறது நீர் இல்லாத கால்கள் இதெல்லாம் அங்கங்களாக உருவாக்கி அவர்களையும் அந்த இடத்துல அவகடம் செய்து போய் சேர்த்துறதுனால அப்பேற்பட்ட சன்னிதானம் அங்கு இருக்கு அதை பக்தியினோட ஸ்ரத்தையினோட பண்ணணும் ஏனால் எள்ளும் தர்பையும் பகவானுடைய தேகத்திலிருந்து உருவானதுங்கிற அதனாலே எள்ளு தர்பையை வைத்து பித்திருஷ்ராதம் பண்றதுனாலையும் முக்கியமான ஹோம யகங்கள் பண்ணும் போதும் பூத பிசாசகள் அண்டாது அப்படின்னு சொல்லி என்னால் பகவானுடைய தேகத்திலிருந்து வந்த பதார்த்தங்கள் அதனாலே அப்பேற்பட்ட ஆபத்துகளும் விலகிறதுன்னு சொல்றா பித்திர காரியங்களுக்கு வெள்ளி பயன்படுத்தினால் விசேஷம் ஏன்னா பித்திர தேவதைகளுக்கு பிரீத்தி ஆகிறான்னு சொல்றார் வெள்ளி ஒரு பாத்திரமாக இருந்தாலும் அதனாலே நாம் ஏதோ காரியம் பண்ணால் பிரீத்தி ஆகிறான்னு சொல்லி சொல்றார் பித்திர காரியங்கள் இன்னும் விசேஷமாக நிறைய சொல்றது பித்திருங்கள் யார் அவர்கள் எப்படி திருப்திப்படுத்தணும் மூன்று பண்ணணும் சுருக்கமாக சொல்ற அடுத்த கட்டத்துக்கு போவோம் ஜீவதோ வாத்தியகரநாத்து வர்ஷாத்து பூரி போஜனாத்து ஹயாயாம் பிண்ட தர்பணாத்து இது மூன்று பண்றவன் புத்திரன் அப்படிங்கிறார் மூன்று எண் ஜீவத்தோ வாக்கியகரணாத்து இருக்கிற காலத்துல அப்பா அம்மா பேச்ச கேட்கறது அது முதலே அதுலயே போயிடுது புத்திரன் இல்ல அதுலயே டிஸ்குவாலிஃபைடவன் அடுத்து வருஷாத்து பூரி போஜனாத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பூரி போஜனம் ஸ்ராத்தம் பண்ணணும் ஸ்ராத்தம்னா இவனுக்கா அப்பாவுக்கான தர அவ்வளோ டல்லா இருக்கா உற்சாகமாக பண்றோங்கிறா சாதம் வருதுங்கும் போதே டல் ஆயிடுறான் படம் பிடிக்க முடியல உபாசம் இருக்கணும் எல்லாருக்கும் பணம் கட்டணும் போயிட்டு வந்து உபாசம் இருக்கணும் இதுல அடி வீட்டுல வேற சண்டை வரும் இப்படிலாம் பயம் ஆனா ஸ்ராத்தத்தை உற்சாகமாக பண்ணணும் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணணும் ஸ்ரத்தையாக பண்ணணும் பின்னாடி அதற்கான கதைகள் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது ஆயுசுல ஒரு தடவை கயாயாம் பிண்ட தர்ப்பணா அது கயாவிலே பிண்ட தர்ப்பணம் பண்ணணும் ஏன்னால் வாதிராஜர் தன்னுடைய தீர்த்த பிரபதத்துல கயா கஷேத்திரத்தை சொல்லும் போது எவனொருவன் கயாவில பிண்ட தர்ப்பணம் பண்றானோ அவனுடைய மூதாதையர்கள் சத்கத யாத்திரையை தொடர்றா அப்ப இருந்து கிளம்புறான்னு சொல்றான் அதாவது போகாதவன் யாரோ இருந்தால் அவர்கள் அப்ப இருந்து அவருடைய யாத்திரை ஆரம்பமாகிறது அப்படின்னு சொல்லி விசேஷமாக சொல்றார் அதனாலே அப்பேற்பட்ட காரியத்தை ஸ்ரத்தையாக பண்ணணும் அதுவும் வீட்டிலேயே பண்ணால் விசேஷம் வீட்டிலேயே பண்ணால் சாத்தம் பண்ணால் விசேஷம் அது மருமகள் சமைத்து பண்ணால் விசேஷம் இன்னைக்கு அதெல்லாம் எல்லாம் ஒத்து வர்றது இல்லை அதுல ஆத்திரையாவது பண்ணலாம்
ஏனால் ஸ்ராதத்தில் பிதா பிதாமகா அப்புறம் பிதாம மூன்று பேர் வர்றா இல்லையா தசரதர் சாட்சாத் பிராமண போஜனத்தில் பிராமண உறுப்பில் எப்போ ஸ்வீகாரம் பண்ணுறார் பிராமணம் சாப்பிடும் போது ஸ்வீகாரம் பண்ணுறான்னு சொல்கிறார் அப்போது பிராமண உறுப்பத்தில் இல்லை சீத்தைக்கு தசரதரே தெரிஞ்சிருக்காருங்க தெரிஞ்சு ஏன் வைக்கப்பட்டு ஓடுறேன் என்றால் இல்லை இல்லை என்னுடைய மருமகள் அரசகுமாரியாக இருந்தவர் இப்போ இந்த ஒரு காவி வஸ்திர தெரிஞ்சுட்டு மர ஒரு தெரிஞ்சுட்டு இங்கே இருக்காளே தனமனோடு இதை பார்த்தால் விசாரப்படுவாரே கவலைப்படுவாள் என்னுடைய மருமகள் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாளேன்னு அவர் என்னை பார்த்து வருத்தப்படுவார் எனக்கு வெக்கமாக எடுத்து அதனால் வரைஞ்சு அப்போது தசரதரை பார்த்துருக்காருங்க தசரதரை பார்த்துருக்காருன்னு சொல்லி பின்னாடி சொல்கிறது சாட்சியாக அவர் அவர் சமைத்து கொடுத்ததை ஸ்வீகாரம் பண்ணி ராமர் இல்லாதப்போ அவருடைய அன்ன பதார்த்தங்களே ஸ்வீகாரம் பண்ணி பித்திரர்கள் ஸ்வீகாரம் பண்ணால் சிராத்தம் பூர்த்தியானதுன்னா சொல்கிறார் அப்போது சீதாதேவி சில பேருக்கு சாபம் வைத்தால் நிறைய கதை இருக்குது அங்கே போகலை ஆனால் வர்றாங்கிறது நிச்சயமாக சொல்கிறோம் அதில் முக்கியமாக ஆற்றிலே பண்ணால் விசேஷம் ஒன்று மடியிலே சுத்தமாக பண்ணணும் சிராத்தத்தில் சுப்ப முக்கியம் பகவத் ஆராதனையில் ஏதோ சுத்தம் கவியான பகவான் மன்னிச்சுக்கிறான் சிராத்தத்திலே அவனே உள்ளேருந்து ஸ்வீகாரம் பண்ணுறான் ஆனால் இதில் மடி ஸ்ரத்தை சுத்தம் முக்கியமாக இருக்கணும் ஏன் சொல்கிறேன்னால் ஜமதக்னி முனிவர் ஸ்ராத்தம் பண்ணாராம் சாப்தம் பண்ணும்போது ஒரு சாப்தத்துக்கு வச்சிருந்த பாலை ஒரு ராட்சசன் வந்து ஸ்பர்ஷம் பண்ணிடலாம் ஸ்பர்ஷம் பண்ண மாத்திரத்தில் அந்த ராட்சசனை அந்த தமசுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சாராம் சாபம் பண்ணி ஏன்னா ஸ்பர்ஷம் ஆகிடுத்து இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு உத்தாலக்கர்னு ஒரு ரிஷி அவர் அவர் மனைவி எதுக்கு எடுத்தாலும் சண்டை போடுவாளாம் சண்டின்னு சொல்லி எது சொல்லாலும் ஆப்போசிட்டாக பேசுவாளாம் அதனால் இவரும் என்ன பண்ணிட்டார் ஆப்போசிட்டாக நாமளே பேசி விடுவோம் ஆற்றுல சிராத்தம் வர்றது நான் பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் பண்ணணும்னு நான் புரோகிதரை அழைக்க மாட்டேன் அழைச்சே தான் ஆகணும் சரி பிராமணரை கூப்பிட மாட்டேன் கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டு தான் ஆகணும் எல்லாம் ஸ்ராத்தம் பண்ணாலும் பண்ணிட்டு இந்த பிண்டத்தை பத்திரமாக விசர்ஜனம் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாம பாசிட்டிவா சொல்லிட்டார் அது வரைக்கும் நெகட்டிவா சொன்னவர் அந்த பிண்டத்தை எடுத்து என்ன பண்றா தூக்கி வெளியேறியார் ஒரு நாய் வந்து சாப்பிட்ட நாய் வந்து சாப்பிட்ட நேரத்தில் ஸ்ரார்த்தத்தில் நாய் ஸ்பர்ஷம் பண்ணார் ஆனால் பிண்டங்களை எந்த அளவு நம்ம ஸ்ரத்தையா பண்றோமோ விசர்ஜனமும் அந்த அளவு ஸ்ரத்தையா பண்ணணும்ங்கிறாங்க விசர்ஜனம் பண்ணுறது ப பசுவுக்கோ கிணத்துலையோ நதியிலையோ இல்லை பூமியின் அடியில் போட்டு புதச்சாலும் பரவாயில்ல நாயெல்லாம் தொட்டெல்லாம் அபவித்திரம் ஆகிடும் அது ஸ்ரார்த்த பலன் வராதுன்னு சொல்லி என்னுடைய ஸ்வார்த்தத்தையே அழிச்சிட்டேன்னு சொல்லி நீ கல்லாக போகணும்னு சாப்பிட வச்சாரா தன்னுடைய மனைவியின் மேலே அவள் கல்லானாலும் சொல்லி சொல்கிறார் அந்த அளவு ஸ்ரத்தையே காமிச்சிருக்கார் பித்திர காரியத்தில் அந்த பிண்ட பிரதானத்திலே அதனுடைய விசர்ஜன காரியங்களிலே அப்படி சொல்கிறார் அதனால் பித்திருக்களுடைய ஆராதனையினால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சத்தான பாகியம் ஆகும் முன்னே சொன்னேன் கீர்த்தி ஆயுஷ்யம் ஆரோக்கியம் இன்றைக்கி எல்லா வியாதிகள் வர்றதே வியாதிகள் சரியாகணுமா பித்திருக்களுடைய ஆராதனை பண்ணாலே ஆதிகள் சரியாகும் தாரித்திரியம் இருக்கே கதை கேட்டிருக்கோம் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறத வைத்து தாரித்திரியம் வைத்து அவன் சத்தம் ஒருவன் பண்ணான் பார்த்தால் எல்லா வசதி வந்துடுத்து வசதி வந்த அப்புறமும் அதே மாதிரி வச்சு பண்ணான் இருக்கிற காரியத்தை எல்லாம் போயிடுது அதனால தாரித்ரியம் விலகும் பித்திருக்கிற ஆராதனையினாலே தாசக்தி நாம் திருப்தியோடு பண்ணுறதுனாலே தாரித்ரியம் விலகும் ஆரோக்கியம் வரும் சந்தான பாகியம் ஆகும் விவாகம் ஆகும் நிறைய பலனை கொடுத்துருக்கார் ஏன்னால் பகவான் தன்னுடைய இந்த வரல இந்த வருஷம் வரலட்சுமி விட்டுட்டேன் முடியல ஒரு வெள்ளிக்கிழமை தனியாக பண்ணிக்கலாமா அடுத்த வருஷம் சேர்த்தி பண்ணிக்கலாமா பரவாயில்லைங்கிறான் பகவான் இந்த வருஷம் அப்பா ஸ்ராத்தை விட்டேன் அடுத்த வருஷம் பண்ணிக்கலாமா இல்லைங்கிறான் விட்டதை பண்ணக்கூடாது அந்த பலன் போயிடுது உனக்கு பாவம் வந்தே சேர்ந்தது சேர்ந்ததே தான் பகவான் அந்த இடத்துல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறதே கிடையாது அதனால பித்திருக்கிழ ஆராதனையினால தோஷம் வர்றது தான் அதிகம் அதை நிச்சயமாக பண்ணணும்னு சொல்லி ஹரிவம்ச கதையிலே விசேஷமாக சொல்றது அப்போ சந்தனு மகாராஜாவுக்கு பீஷ்மர் யுதிஷ்டருக்கு இன்னொரு அனுபவத்தை சொன்னாராம் என்னன்னா தர்மராஜா சொன்னாராம் என்னன்னா ஒரு தடவை பித்திருக்காரியங்கள் தன்னுடைய மா அப்பா சந்தனு மகாராஜா காலமாயிட்டார் அந்த பத்து நாட்கள் சூத்தகம் இருக்க காடிய காலத்துல காரியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு காரியம் பண்ண நேரத்தில் சந்தனு மகாராஜா சந்தனு மகாராஜாவுக்கு இன்னொன்று மனைவி அவ்வளோதான் சத்தியவதி பின்னாடி அவள் சரித்திரத்தை பார்க்குறோம் அந்த சத்தியவத்தியை என்ன பண்ணுறான்னா அந்த உக்ராயுதன் சொல்லி ஒரு நேபநாத் ராஜா அவன் நேப்ப ராஜ்யம் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு தூது அனுப்பி சொல்கிறானா சத்தியவதி எனக்கு விவாகம் பண்ணி வை சுந்தரமாக இருக்கா உங்கள் அப்பா தான் காலமாயிட்டாளேன்னு சொல்லி பீஷ்மருக்கு ரொம்ப உக்கரமாக இருக்குது ஏன்னா சத்தியவதிக்காக எந்த ஒரு சத்தியவதியை விவாகம் பண்ணிக்கணும்னு சந்தன ஆசைப்பட்டாரோ அதனாலே தான் பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடித்தவர் பீஷ்மர் அப்பா இன்னொரு விவாகம் பண்ணிக்கிறதுக்காக அவர்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ராஜாவாக வரக்கணும்னு தான் விவாகம் ப
புத்தகத்தில் இருக்க உன்னால் ஜபாசக்தி உனக்கு இல்லை அப்பாவனுடைய காரியத்தை முடி அதனால் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் வரும் அதுக்கப்புறம் யுத்தத்துக்கு போனாராம் அப்போ அதற்கப்புறமாக யுத்தத்தின் போகும்போது பீஷ்மர் அவரை ஜெயித்தார்னு சொல்லி கேட்கிறோம் அவர் சரித்திரத்தில் சொல்றார் அதனால ஸ்ரத்தியாக பண்ணதுனால எனக்கு அந்த காலத்தை தாண்டி பண்ணதுனால யுத்தத்திலையும் நான் ஜெயிச்சேன்னு சொல்லி பீஷ்மர் எத்தனையோ அனுபவங்களை சொல்றார் அதில் விசேஷமாக ஆபஸ்தம்பர்னு ஒருத்தருடைய சரித்திரத்தை சொல்றார் இச்சுவாக வம்சத்தில் ஒரு ராஜா விகுச்சி அப்படின்னு அவனுடைய பார்த்தோம் அதாவது ருச்சி பார்த்ததுனால வெளியே போனான் அதே போல அந்த பரம்பரையில் ஒருவன் ஒரு பிராமணர் ஸ்ராத்தம் பண்றார் ஒரு பிராமணர் அந்த ரிஷி ஒருத்தர் வர வைக்கிறார் பல நேரத்தில் ஸ்ராத்தத்துக்கு நிறைய போஜனங்கள் என்னைக்கும் விசேஷமாக ஸ்ராத்தத்துக்கு நிறைய பரிமாறுவா நிறைய ஐட்ட ஐட்டம் பண்ணுவா பண்ணி பரிமாறுறார் இவரு கர்த்தாவே வந்து பரிமாறுறார் பரிமாறுற நேரத்தில் முதல்ல பவ்யத்தோட பரிமாறுறார் இவர் எவ்வளோ போனாலும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கார் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கார் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கார் பார்த்தால் ஆற்றுல இருக்கிற எல்லாருக்கும் சமைச்சது ஒத்துரை சாப்பிட்றார் இவர் கொஞ்ச நேரம் பாகமாக ஆக அந்த பய பக்தி மரியாதையெல்லாம் போய் ஒரு ஏலனம் வந்துருக்கு சாப்பாட்டு ராமனா வந்து உக்காந்துருக்காரு பாக்குறாரு சொல்லவும் முடியல பிராமணன் அழைச்சாச்சு மரியாதை என்ன சொல்றது தெரியல இவர் ஒரு டீசெண்டா இருக்க வேண்டாமா கொஞ்சம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் மீதி வச்சு இந்த காலத்து மாதிரி ரெண்டு வேற எல்லாம் சாப்பிட்டு மிச்சம் நிறைய அரைச்சு மீதி வேஸ்ட் ஆக்கி அப்படி எல்லாம் பண்ணால் டீசெண்ட் இந்த காலத்துல இவர் இலையோட வலிச்சு சாப்பிட்டு மொத்தமா காலி பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி கோபத்துல என்ன பண்ணாரு எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் பாத்திரத்தை கொண்டு தட்டி கவுத்து போடுறாரு முடிஞ்சிருத்து திருப்தியான்னு கேட்டாரு திருப்தியா திருப்த ஆஸ்தான்னு பிராமணர்கள் சொல்லணும் ஸ்ராதத்திலேன்னு சொல்றாரு வந்த பிராமணர்கள் புரோகித்தர்கள் திருப்தியானேன்னு சொன்னா ஸ்ராதம் பூர்த்தி ஆகுமா இவர் எல்லா படம் திருப்தியானா நான் திருப்தி இல்லை ஸ்ராதம் போச்சு அன்னைக்கு பண்ண ஸ்ரார்த்தம் அன்னைக்கு போச்சு எல்லாம் பிரயோஜனமே இல்லை அப்ப இவருக்கு கோவம் வந்துருது இவரும் தபஸ்வியா இருந்திருக்கா பிராமணர் கையில ஜலம் எடுத்து சாபம் வைக்க போயிட்டாரா இவ்வளவு சாப்பிட்ட அப்புறம் திருப்தி இல்லைன்னு சொல்லி என் ஸ்ராதத்தை கெடுத்ததுனால நான் சாபம் வைக்கிறேன் ஜலத்தை எடுத்து தெரிக்க போனால் அவர் கையை பிடி காமிக்கிறார் அவர் மேல போடுறதுக்கு இருந்த ஜலம் நின்னதுங்கிறார் அவர் இப்ப ஏற்பட்ட தபஸ்வி அப்ப ஏற்பட்ட ஜலத்தை நிக்க வச்சதுனால ஸ்தம்பம் பண்ணதுனால ஆப்பான ஜலம் ஆபத்தை நிக்க ஸ்தம்பமாக நிக்க வச்சதுனால ஆபஸ்தம்ப ரிஷின்னு அவருக்கு பெயர் அவர் நிறைய சூத்திரங்களை கொடுத்தவர் அப்ப சொன்னாராம் இப்போ அவர் ரிஷிகள் இல்ல இப்ப பண்ணிருக்கா நம்ம சமீப காலத்துல கம்பாலு ராமச்சந்திர தீர்த்தர் வியாசராஜ மட பரம்பரையில வந்தவர் இங்க வேலூர்ல நவ பிருந்தாவனத்துல அவர் இருக்கார் பாருங்கோ பிராரத்தக்கல் அவர் மேல கல்லு விழுகிறதா இருந்தது எல்லாம் எதிரிகள்லாம் பார்த்தார் வெளிச்சத்தின் அடியில தபசு பண்ணிட்டு இருக்காரு ஜபம் பண்ண நேரத்தில் மேல இருந்து பாறாங்கல்ல போட்டால் அவர் இப்படி கையை மேல பார்த்தா கல்லு நிக்கிறது அண்டதுல அந்த இடத்துல நிக்கிறது இங்க ஒரு பாம்பு வர்றது அந்த நேரத்துல கடிக்கிறதுக்கு அவர் எந்திரிச்சு போறார் எந்திரிச்சு போடப்பறம் அந்த கல்லு நேர பாம்பு மேல விழுகுது சர்ப்பமும் கடிக்கல கல்லும் விழுகல அப்போ இது என் மேல் விழுகிறந்த கல் ஆனால் தபோபலத்தினாலே பகவத் அனுகிரகத்தினாலே அருவாய் அனுகிரகத்தினாலே விழுகலை ஆனா இது என்னுடைய பிராரப்த கல் இது நான் தூக்கிட்டு தான் போகணும்னு தன்னோட ஆயுசு பூர்த்தி தூக்கிட்டு போனாராம் இன்னைக்கு பிருந்தாவனத்து மேலேயும் அந்த பிராரப்த கல் இருக்கு வேலூர்ல அப்ப ஏற்பட்ட அவர் கம்பாலர் அமைச்சந்திர தீர்த்தர் பாக்கிறோம் அப்போ இப்ப நம்ம மதுவாமத பரம்பரையில் அப்ப ஏற்பட்ட முனிவர்கள் சிரேஷ்டர்கள் இருந்திருக்கார் அப்பஸ்தம் ரிஷி பண்ணது பெரிய விஷயம் அந்த காலத்துல பண்ணிருக்கார் சொன்னார் இப்போ ஸ்ரார்த்தம் எல்லாம் கெட்டு போயிடுத்து பூர்ணமாகலையே இதை சரி பண்ணி கொடுங்க பாருங்க கரெக்ஷனும் பண்ண முடியும் அவர்கள் சொன்னாராம் திருப்தி இல்லைன்னு சொன்னதுனால சார்த்தம் பூர்த்தி ஆகல புருஷ சொத்த சொல்லு பூர்த்தி ஆகிடும் அதனால பாருங்க இந்த காலத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா பிராமணர்கள் திருப்தியோ திருப்தியோ லெவல் கொடுத்தா திருப்தி ஆறது இல்லை திருப்தி இல்லாதவன் பிராமணனே இல்லைங்கிறார் கிருஷ்ணன் சொல்றார் யார் ரொம்ப செல்வந்தன் அப்பா கிருஷ்ணா உத்தவன் கேட்கிறான் யார் ரொம்ப பணக்காரன் யார் ரொம்ப தாரித்ரியன் எவன் திருப்தியோட இருக்கானோ அவன் தான் பெரிய பணக்காரன் எவன் திருப்தி இல்லையோ அவன் கொடி சொன்னான் தானே தாரித்ரியன் கிருஷ்ணன் சொல்றான் உத்தவன் அப்ப பிராமணர்கள் திருப்தியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்ப இவர் என்ன இந்த காலத்துல நடக்கிறது இல்லை ஆச்சாரம் என்ன பண்றார் அவரே திருப்தின்னு சொல்லிடுறார் புருஷ சொத்தம் சொல்லிட்டு போயிடுறார் ஒருவேளை மனசெல்லாம் திருப்தி இல்லைன்னு நினைச்சிட்டா தப்பாயிரம் வேண்டாம் புருஷ சொத்தம் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் அதனால பூர்த்தி ஆகட்டும் சொல்லி சொல்றார் அப்பேற்பட்ட அந்த ஒரு சரித்திரத்தை சொல்றார் முன்னாலே கௌஷிக முனிவருக்கு பாக்துஷ்டா குரோத்தனா ஹிம்ஸ்ரா பிசுனா கவி ருஸ்ருமா பித்ருவர்த்தின்னு ஏழு குமாரர்கள் இருக்கார் கௌஷிக முனிவருக்கு அந்த ஏழு குமாரர்கள் என்ன பண்றார் ஒரு தடவை குருகுல வாசத்துக்கு போறார் போன நேரத்தில் பசி அதிகமாயிருக்கு பசி அதிகமானத்தில் கோ சம்ரக்ஷணைக்காக குருவினுடைய பசுக்களை அழைச்சிட்டு போனவர் பசி அதிகமான நேரத்தில்
பித்திருக்கனுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு சாப்பிடுவோம் சங்கல்பம் சொல்லி சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறான் பித்திருக்கனை நைவேத்தியம் சாப்பிட்டுட்டான் சாப்பிட்டு வந்து ஆனா பசுவ புளி அடிச்சு எடுத்துன்னு ஏதோ சொல்றார் ஆனால் பண்ண பாவம் எல்லாரும் சீக்கிரத்துல மரணம் ஆயிடும் ஏழு பேரும் மரணம் அடைஞ்சா மரணம் அடைஞ்ச நேரத்துல அவர்கள் என்ன பசு கோ அப்பேற்பட்ட ஸ்தானம் கோவினுடைய ஒவ்வொரு ரோமமும் அதாவது கோவை யார் சம்ரட்சணம் பண்றாளோ கோவை யார் தானம் பண்றாளோ எத்தனை ரோமங்கள் இருக்கோ அத்தனை ஆயிரம் வருஷ காலம் சொர்க்கவாசமா அதனால கோதானம் பண்றோம் இருக்கிற காலத்திலே கோதானம் பண்ணிடுறோமா அது போன அப்புறம் ஆறாவது வருஷம் ஆறாவது மாசத்துல பண்றோம் இருக்கும் போதே மூன்று கோதானம் பண்ணிடுங்கோ வேதவியாசர் சொல்றார் என்றால் இருக்கும் போதே பண்ணால் நம் டைரக்ட் கேரண்டி ஏன்னா பின்னாடி யார் பண்றாலும் தெரியாது இருக்க காலத்துல பண்ணிருக்கோங்கிறார் வேதவியாசர் அப்போ ஆயிரம் ஆயிரம் அத்தனை ஆயிரம் வருஷ காலம் சொர்க்கத்திலே வாசம் அதே பசுவை அடித்து ஒரு ரோமம் கீழே விழுந்தாலும் அத்தனை ஆயிரம் வருஷம் நரக்கத்துல உண்டான் ரெண்டு சொல்றான் அப்போ பசுவை அடிச்சதுனால மரணம் ஆகிறது முன்னாலே அவர்கள் அந்த தசார்வ தேசத்துல வேடர்களாக பிறக்கிறார் நல்ல பிராமணர்களா இருந்தவா அத்த பேர் பரம்பரை ராஜ பரம்பரையில வந்தவா கௌசிக முனிவருக்கு மகனாக இருந்தவா வேடர்களாக பிறக்கிறார் பிராமணராக இருந்தவர் ஆனால் அவர்கள் பண்ண தபசு பூர்வ ஜென்மம் ஞாபகம் இருந்துதான் பூர்வ ஜென்மம் ஞாபகம் இருக்கு அப்போ இனிமே எந்த தப்பும் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கு ஆனால் காலஞ்சர மாலை மலைன்னு ஒரு மலை அந்த பர்வதத்துல மான்களாக பிறக்கிறார் அதற்கப்புறமாக சரத் தீபத்திலே சக்கரவாக பக்ஷின்னு இருக்கு அதாக பிறக்கிறார் மூன்றாவதாக நான்காவதாக மானசரோவரத்திலே ஹம்ச பக்ஷியாக பிறக்கிறார் அடுத்த அடுத்து பிறந்த எடுத்து பிறந்துட்டே இருக்க அப்போ ஹம்சமாக பிறக்கும் போது காம்பல்ய தேசம்னு ஒரு தேசம் அந்த ராஜத்துல விப்ராஜ்யான்னு ஒரு ராஜா விப்ரரா விப்ராஜன் சொல்லி அந்த ராஜா மகாராணியோட இருக்கான்னு உல்லாசமாக இருக்கும் போது நிறைய ஆபரணங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது பாக்குறான் இப்பேற்பட்ட ஆடம்பரம் இப்பேற்பட்ட வைபவம் நாமும் ராஜா வாய்த்தா நல்லா இருக்கும் இந்த ராஜாவோட புத்திரனா பிறப்புமே அப்படின்னு சொல்ல நேரத்துல ஒரு மூன்று பேர் சொன்ன அந்த மூன்று பேர் சொன்னாலாம் இப்படின்னு பிறந்தா நல்லா இருக்குமே அப்போ மீதி இருந்த நாலு பேர் சொன்னாலாம் இன்னும் புத்தி வரலையா பிராமணர்களாக இருந்து பண்ண தப்புக்கு தான் வேடர்களாகி மான்களாகி அதற்கப்புறம் ஹம்ச சக்கரவாகி பட்சியாகி ஹம்ச பட்சியாகி இப்படி பிறந்து இப்ப பிறந்திருக்கோம் இனிமேவாவது நல்ல ஜென்மம் நல்ல ஜென்மம் உத்தாரத்துக்கு வழி பண்ணுவோம் இன்னும் ராஜா பகனோட ராஜாவோட மகனா பிறந்தோம்னா ஆசைப்பட்டேன் என்ன பண்றது அதனால இந்த ஆசை வேண்டாம் அப்படின்னு நேரத்துல அவர்கள் ஆசைப்படுறா என்னன்னு வாங்குற ஒத்து ராஜாவாகும் மிச்ச ரெண்டு பேர் மந்திரி ஆகும் அந்த ராஜாவுக்கு இவர்கள் என்ன பண்றா ஆசைப்பட்ட மாதிரி என்ன ஆகிறது அந்த ராஜாவுக்கே இவர்கள் மகனாக ஆகி ராஜகுமாரனாக ஆகிறா ரெண்டு பேர் அவனுக்கு சிநேகிதராக மந்திரியாக ஆகிறா அந்த மிச்சம் நான்கு பேர் வேண்டாம் சொன்னவா பிராமணர் ஜென்மத்துல நல்ல குடும்பத்துல பிறக்கிறார் பிறந்த நேரத்துல ஒரு நாள் என்ன ஆகிறது இந்த பிரம்மதத்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ராஜா அந்த அந்த பெயரில நம்ம ராஜாவாக பிறக்கிறார் அவனுக்கு விவாகம் ஆகிறது சன்னதி தேவின்னு ஒரு விவாக பத்னி வர்றான் ராஜாவாக பிறக்கணும்னு ஆசைப்பட்டவன் ராஜா ஆகிட்டான் விவாகம் ஆயிடுத்து ரெண்டு மந்திரிகளும் இருக்கா அப்போ ஒரு நாள் என்ன பாக்குறதா ராஜா எதையோ பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருந்தானா எதுக்கு சிரிக்கிறேன் அப்படின்னா இவன் சொல்லல அப்புறம் சொன்னானா அந்த ரெண்டு எறும்புகளை பார்த்து சிரிச்சேன் எறும்புகளை பார்த்து எப்படி சிரித்தேன் இல்ல அது ஆண் எறும்பும் பெண் எறும்பும் பேசுறதை பார்த்து சிரிச்சேன் அப்படின்னா அதனுடைய பாஷை உனக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிற நேரத்துல இல்ல இல்ல ஏதோ சொன்னது தெரியுதேன் இல்ல இல்ல நீ என்னை பார்த்துதான் சிரித்தேன்னு சொல்லி இவ கோபத்துல சொல்றான் சொன்ன நேரத்துல இல்ல இல்ல அதனுடைய பாஷை எனக்கு தெரியும் அது பேசுனதை கேட்டேன் இந்த ஒரு பெண் எறும்ப துரத்திட்டு போய் அந்த ஆடு எறும்பு விளையாண்டதை பார்த்து சிரித்தேன் அப்ப அந்த பாஷை எனக்கு சொல்லு சொல்லிக் கொடுன்னு சொன்ன நேரத்துல இல்ல சொல்லி கொடுக்க கூடாது அபவாதம் ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ சண்டை போடுறா இவனுக்கு என்ன ஆகிறது ஒரு நேரத்துல சின்ன விஷயத்துல இவனை சண்டை போடுறாளே நம் தபசுக்காவது போயிடலாம் இதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு கோச்சுட்டு வைராக்கியத்துல வனத்துறத்துக்கு போயிடுறான் வனத்துல போய் ஏழு நாளுக்கு உபாசம் இருந்து தபச பண்ணிட்டு திரும்பி வரான் திரும்பி வந்த நேரத்துல அவனுக்கு அந்த நேரத்துல அந்த பிராமணர்கள் ஆத்துல நடந்த கதையை சொல்றான் அந்த நான்கு பிராமணர்களும் ஒரு ஆத்துல பிறக்கிறா பிறந்த நேரத்துல அவர்கள் எல்லாம் சொல்றாளாம் இந்த ஜென்மத்திலேயாவது சத்கதிக்கு போகணும் நாங்கள் வனத்துக்கு போய் தபசு பண்ண போறோம் அப்படிங்கும் போது அவர் அப்பா கேட்டாராம் எங்கடைய எல்லாம் காப்பாத்துவேன் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் விட்டுட்டு போறையே விட்டுட்டு போற இடையே நாங்களாம் என்ன பண்றதுங்கும் போது நான் ஒரு ஸ்தோத்திரம் எழுதி தர்றேன் அதை இந்த ஊர் ராஜா விரத்துல போய் கொடுத்தால் அந்த ராஜா உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை அந்த நாலு பேர் எழுதி கொடுத்துட்டு போனாலாம் அந்த நான்கு பேர் என்ன பண்றான் நேரம் இங்க வர்றா அந்த ராஜா அப்பதான் திரும்பி வர்றான் திரும்பி வந்த நேரத்துல அந்த ராஜா விட்டத்துல அந்த அந்த ஒ
அந்த நால்வரில் அதில் நால்வர் இன்னைக்கு குருக்ஷேத்திரத்தில் பிராமண புத்திரர்களாக பிறந்து சத்கதிக்கான காரியத்தை பண்ணி கிளம்பிட்டா இந்த மூன்று பேர் இன்னைக்கு சத்கதிக்கான காரியத்தை பண்ண போறேன் என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டு ஸ்லோகத்தை அனுப்புறார் கேள்வி கேட்ட நேரத்திலேயே எனக்கு ஞாபகம் வந்துருத்து நாம் அந்த மூணு பேர் நாம் தான் நான் தான் அந்த ராஜா அந்த ரெண்டு பேர் நாம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இன்னைக்கு போகம் வேணும்னு வரி வந்தோம் ராஜா நம்ம வீட்டில் ஆற்றுல பிறக்கணும்னு வந்தோம் எல்லாம் மறந்து போயிடுத்தேன்னு சொல்லி இப்பவே கிளம்புறேன் நானும் சத்கதிக்கு போகணும் மனத்திற்கு போய் தபசு பண்றேன்னு கிளம்புனாடாம் அந்த ராஜா அப்போ கூட அந்த பத்தினியானவள் வந்தாடாம் இனிமே உங்க மேல எந்த கோபம் இல்லை எனக்கும் இல்லை நீங்களும் கோவப்பட வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு வைராகியம் வரட்டும் தான் சொன்னேன் எனக்கும் அந்த எறும்பு பாஷை தெரியும் அப்ப ஏமா தெரியாத மாதிரி கேட்டேன் உனக்கு வைராகியம் வரட்டும் இது மாதிரி நடக்கட்டும் அப்படின்னு வந்த நீ யாருன்னு கேட்டதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் அடிச்சு சாப்பிட்டே அந்த பசு நான் எல்லாம் ஆச்சரியம் ஆயிடுத்து பசு நாங்கள்லாம் அடித்து சாப்பிட்டோம் அதுல நான்கு பேர் உத்தாரம் ஆயிட்டா மூணு பேர் திருப்பி ஏனோ அஜானம் போகத்துல வந்துட்டோம் எங்களையும் நல்வழி காட்டணும் வந்து காப்பாத்து ரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கியே என் மேல எதுக்குமா இவ்வளவு பறிவுன்னா நீங்கள் என்ன அடித்து சாப்பிட்டாலும் பித்திருக்களுடைய நைவேத்தியம் சாப்பிட்டே இல்லையா அதனால உங்களை உத்தாரம் பண்ண வேண்டும் பசு பசுவை கொண்டு சாப்பிட்ட புன் பாவம் இருந்தாலும் பித்திரு நைவேத்தியம் அப்படின்னு ஸ்வீகாரம் பண்ணதுனால பித்திருக்கள் அவர்களை உத்தாரம் பண்ணி காமிச்சான்னு சொல்லி சொல்றார் அதனால இந்த சரித்திரத்துல பித்திருக்களுடைய ஆராதனையுடைய மகிமை அவருடைய ஸ்ராத்தத்தினுடைய மகிமை அதில் வர பிரசாதத்தினுடைய மகிமை ஒவ்வொன்றையும் சொல்கிறார் அதனால் பித்திருக்காரியங்கள் அவ்வளோ அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி விசேஷமாக இங்கே சொல்லி முடிக்கிறார் இந்த ஸ்ரார்த்தத்தில் இந்த ஸ்லோகம் சப்தவியாதா தசார்னேஷு மிருகாகா காலஞ்சரே கிரோ சக்கரவாகா சரத்வீபே ஹம்சா சரசிமானசே ஜேபிஜாதா குருக்ஷேத்ரே பிராமண வேதபாரகாக பிரஸ்திதா தீர்க்கமத்வானம் யூயம் தேவ்யோ வசீதகா இதை இன்னைக்கு ஸ்ராதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் வச்சிருக்காராம் ஏன்னா ஸ்ராதத்தினுடைய மகிமை தெரியட்டும் சொல்லி இந்த ஹரிவம்ச ஸ்லோகத்தை இன்னைக்கு ஸ்ரார்த்த கர்மங்கள்லேயே ஒரு பாகத்தில் வச்சிருக்கார் அப்படின்னு சொல்றார் ஆச்சாரர் எடுத்து கொடுத்தார் முக்கியமாக பித்திரு தேவதைகளுடைய பரம்பரை என்ன ரெண்டு வகையான பித்திருக்கள் இருக்கா ஒன்று மூர்த்த பித்திருக்கள் அமூர்த்த பித்திருக்கள்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் ரெண்டு கூட்டம் மூர்த்த பித்திருக்கள் அப்படிங்கிறவ யார் அப்படின்னா அது மூன்று பேர் அந்த மூர்த்த பித்திருக்கள் கண்களுக்கு தெரியறவா அமூர்த்த பித்திருக்கள்ங்கிறவா கண்ணுக்கு தெரியாதவான்னு ரெண்டு சொல்றார் அதில் மூர்த்த அமூர்த்த பித்திருக்கள்ங்கிறவ வைராஜர் அக்னிஸ்வார்த்தர் பர்கிஷாதர் அப்படின்னு மூணு பேர் அமூர்த்த பித்திருக்கள் சுகாலா பரீச்சு கர்பர் சூஸ்வதர் சோமபர்னு சொல்லி நான்கு பேர் மூணு நாலும் ஏழு பேர்னு சொல்றார் இதில் இவருடைய பரம்பரை எப்படி அப்படிங்கிறத வர்ணிக்கிறது முந்தனே இந்த சரித்திரம் அதில் இந்த வைராஜர் அக்னிஸ்வார்த்தர் பர்கிஷத்தரில் வைராஜருடைய மகள் மேனாதேவின்னு ஒத்து அந்த மேனாதேவி யார் என்றால் ஹிமவான் ஹிமவான் ஹிமாலய அரசன் அவனை விவாகம் பண்ணிக்கிறாள் பன்னிரண்டு நேரத்தில் அவனுக்கு மைனாக்கம்னு ஒரு பையன் பிறக்கிறான் அந்த வந்து தான் மைனாக்க பர்வதான்னு சொல்லி ஆஞ்சநேயர் சுந்தரகாண்டத்தில் லங்கைக்கு கிளம்பும் போது குறுக்க வந்தவன் மேலே எந்திரிச்சு வந்தவன் மைனாக்க பர்வான்னு சொல்கிறமே ஹிமவானுடைய மகன் அப்போ அவளுக்கு அபர்ணா ஏகப்பர்ணா ஏகபாடலான்னு மூன்று குமாரத்தைகள் பிறக்கிறான் அதில் அபர்ணாங்கிறவன் யாருன்னா சிவனை விவாகம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி நிராகாரம் ஜலபானம் இல்லை உபாசம் பண்ணுறான் உபாசம் பண்ண நேரத்தில் அந்த மேனாதேவி விவானுடைய பத்னி பொண்ணு விவா உபாசம் பண்ணால் ஏகாசி உபாசம் பண்ணப்பா ஏத்தேனப்பா உபாசம் வேடா பகார தொக்கோ 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 தாயரி தடியாது இல்லை எழுத்தேவல்ல அப்புறம் எடுத்தாலே அம்மா குழந்தாய் ச வேண்டா இந்த மாதிரி உபாசம் வேண்டாமான்னு சொல்கிற மாதிரி ஊ மான் அதாவது உபவாசம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறான் சொன்ன நேரத்தில் அவள் உபவாசம் இருந்து 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 ருத்ர பகவானை அடைஞ்சதுனால உபான்னு பேர் வந்தது ஊமா இன்னைக்கு என்ன சொல்ற ஊட்ட மாடுமானு தடுத்து அவ ஊட்ட மாடு போயிடா ஊட்ட ஊட்ட மாடலாம் கிருபேட ஊட்ட மாடுமா அவளை கேளின்றதுக்கு ஓசர உமா உமத்தை எப்படி எசுரு பந்து தேடுத்தாரு அந்த மாதிரி ஏக்கப்பர்ணான்னு ஊத்து அவள் என்ன பண்ணாள்னா தினமும் ஒரு இலை மாத்திரம் ஸ்வீகாரம் பண்ணுவாளாம் ஏகப்பாடலான்னு ஊத்தி அவள் ஒரு பவோய் மாத்திரம் ஸ்வீகாரம் பண்றாள் இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் விசேஷமாக ஒவ்வொருத்தரையும் விவாகம் பண்ணிக்கிறார் அவர் ஒரு சைகிஷபியான் ஒரு முனிவரையும் ஏகப்பாட்டலா தேவல வம்சத்தில் ஒரு அசித்த மகரிஷியும் விவாகம் பண்ணிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி அந்த சரித்திரத்தை சொல்கிறார் முன்னாடே அக்னிஸ்வார்த்தர் அக்னிஸ்வார்த்தங்கிற ரெண்டாவது அதாவது முதல்ல சொன்னோம் அமூர்த்த பித்திருக்கள்ல வைராஜர் அக்னிஸ்வார்த்தர் அக்னிஸ்வார்த்தர் ரெண்டாவது அந்த அக்னிஸ்வார்த்தர் அவருடைய மகள் அச்சோதான்னு சொல்லி அந்த அச்சோதா என்ன பண்ணுறாள்னா ஒரு தடவை அச்சோத சரோவரம்னு ஒன்று இன்னைக்கு இவாலயத்தில் இருக்கு அந்த சரோ அந்த அச்சோதா என்ன பண்ணுறாள் ஒரு நாள் இவர்களை கண்ணுக்கே
அந்த அச்சோதா தந்தையை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்ட நேரம் தந்தை சொன்னாரா நான் உனக்கு தரிசனம் கொடுக்கறேன் காத்துண்டே இரு காத்துண்டு இருக்கணும்னு பார்த்த நேரத்தில் வானலோகத்திலிருந்து ஒரு விமானம் வர்றது தேஜஸ்வியா ஒத்தவர்றான் சுந்தர ரூபம் அவர் அப்பான்னு நினச்சி காலில் விழுகிறார் ஆனால் வந்தவன் அவர் தந்தை இல்லை வந்தவன் ஒரு கந்தர்வன் அவன் அபாவசுங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு கந்தர்வன் வந்தா அவன் அப்பான்னு நினைச்சிட்டு அவன் காலில் விழுந்துட்டான் ஆனால் அக்னிஸ்வார்த்தர் வராராம் வந்து பார்த்தரா தபோசக்தியில தெரிஞ்சுக்கிறார் ஓ வந்தவள் வந்து கந்தர்வன் கந்தர்வனை தப்பா அப்பான்னு நினைச்சிட்டேன் தப்பா ஒருவரை அப்பான்னு நினைத்ததுனால தந்தைன்னு நினைத்ததுனாலே நீ பூலோகத்துல பெற மானிட ஜென்மத்துல பிறக்கணும் அப்பானே தப்பா ஒருத்தர் நினைச்சிருந்தாலே எப்ப ஏற்பட்ட பாபம்னா இன்னைக்கு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது எல்லாம் ஏற்கு மாதிரிதான் யாரை யாரையோ நினைச்சுக்கிறது யாரை யாரையோ பண்றது அபவாதம் பண்றது அப்போ என்ன ஆகுறதுன்னா அந்த அமாவாசு கந்தர்வன் துவாபர யுகத்திலே சேதி நாட்டிலே அரசனாக பிறக்கிறான் அதே கந்தர்வன் பிறந்த நேரத்திலே இந்திரன் ஒரு தடவை அவனுக்கு வானிலை பிறக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு விமானத்தை கொடுக்கிறான் அப்போ விமானத்தில் சஞ்சரிக்கும் போது அவனுக்கு சமச்சரித்தனால அவனுக்கு உபரிசர வசுன்னு அவனுக்கு பெயருங்கிறான் அந்த அந்தர்வனுக்கு உபரிசர வசுன்னு பெயர் அவன் கிரிகானு ஒத்து ஒத்துற விவாகம் பண்ணிக்கிறான் விவாகம் பண்ணிட்டு நேரத்திலே வேட்டையாட காட்டுக்கு போறான் காட்டுக்கு போன நேரத்திலே அவனுடைய மனைவியினுடைய ஞாபகம் வர்றது அப்போ அவனுடைய என்ன ஆகிறதுன்னா அவனுடைய வீரியம் வெளியே வந்தது அந்த வீரியத்தை வீணாக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்ன பண்றான் ஒரு பட்சி மூலமாக தன் மனைவி கொடுத்து அனுப்பினானா என்னெல்லாம் வினோதமான சரித்திரம் அந்த பட்சி என்ன பண்றதுன்னா அந்த வீரியத்தை கொண்டு போனது எதுக்கே ஒரு இன்னொரு பட்சி இறைக்கு வரும்போது அதை வாயில இருந்து கீழே விழுகிறது அது நதியில விழுந்துருது நதியில விழுந்தப்ப என்ன ஆகுறதுனால அந்த நதியிலே ஒரு மீன் அந்த வீரியத்தை சாப்பிட்டுறது தான் அது யாரும் இல்லை அந்த அமாவசு கந்தரவனுடைய ஒரு மனைவி பத்னி அத்திரிக்கான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அப்சர ஸ்திரீ சாபம் இருந்தது அவளுக்கு மீனாகணும்னு அவ சாப்பிட்டாளாம் சாப்பிட்டு அவ கர்ப்பவதி ஆறா அந்த மீனை ஒரு வேடவன் அந்த மீன் மீன் பிடிக்கிறவர்கள் மீனவர்கள் விலையில அந்த மீன் சிக்கிறது அந்த மீனை அறுத்து பார்க்கும் போது அந்த மீன் சத்கதிக்கு போயிடுறாள் அது வயிற்றுல ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்க அவர் ஒரு ஆண் குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை ஆண் குழந்தையும் பெண் குழந்தையும் இருந்த நேரத்தில் அந்த மீனவர்கள் சொன்னாராம் இது மாதிரி பொக்கிஷங்கள் கிடைத்தால் அது நமக்கு இல்லை அது ராஜாவுக்கு என்ன பண்றா நேரம் ராஜாவிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ராஜநட்சணங்களோட இருக்கேன்னு சொல்லி சேர்த்தாலாம் சேர்த்தும் போது உப்பரி சரவசம் என்ன பண்ணாலும் உப்பரி சரவசு அவர்த்த ஒப்படைக்கும் போது அந்த அந்த குமாரனை அவன் வாங்கிக்கிறான் அவனே விராட்டனாக பின்னாடி வர்றான் விராட்ட ராஜாவாக அந்த அந்த பெண் குழந்தையே அந்த மீனவர்கிட்டே கொடுத்தரலாம் அவள்தான் சத்தியவதி சத்தியவதின்னு சொல்லக்கூடிய மீன் அந்த மீனவர் குடும்பத்திலே பிறக்கிறாள் அவள் அவள் வளர்ற அங்கேயே அவ அந்த மீனவர் குடும்பத்திலே சத்திய தர்மப்படியே அவன் வளர்க்கிறான் ஏன்னா ராஜா கொடுத்தது சத்திரிய தர்மத்திலே வளர்க்கிறான் வளர்ந்த நேரத்தில் ஒரு நாள் சத்தியவதி மீனவர்கள் கூட இருந்ததுனால படகு ஓட்டின்னு இருந்தாள் படகு ஓட்டின் இருக்கும் போது பராசர ரிஷி எங்க வர்றாரு பராசர ரிஷியை படகுல போய் அந்த பக்கம் விடணும் அப்படின்னு அந்த சத்தியவதி போகும்போது பராசரர் அவர் மேலே ஆசைப்படுறார் அப்போ ரெண்டு பேரும் விளைஞ்சதுனாலே அவருக்கு அந்த இடத்துல பிறந்தவர் தான் ஹரியினுடைய அவதாரமான வேதவியாசர் ஜனமான அப்படின்னு சொல்றார் வேதவியாசர் பாருங்க வேதவியாசர் பிறந்தார் ஏதோ சத்தியவதி விவாகம் ஆறதுக்கு முன்னாடியே பராசரர் விவாகம் பண்ணிட்டார் இப்படிலாம் தப்பா புரிஞ்சிக்க வேண்டாம் வேதவியாசர் எப்படி அவதாரம் பண்ணார்னு பாருங்க வேதவியாசர் அவதாரம் பண்ணும் போது பிறக்கும் போது யஜோபவீத்தனோடத்தனும் ஜடோ முடியும் பிறந்தாராம் குழந்தைகள் இன்னைக்கு பிறந்தது இல்லை அவர்கள் இன்னொரு குழந்தைகள் பிறந்தா கூட உபவீதம் உபநயனம் பண்ணி வைப்பாளான்னு தெரியல விவாகத்துக்கு முன்னாலே இன்னைக்கு உபநயனம் அவ்வளவுதான் பிறக்கும் போதே உபவீதத்தனோட பிறந்தவர் உபவீதத்தனோட பிறந்தவர் வேதவியாசர் மகாவிஷ்ணுவாக தரிசனம் கொடுத்து பேசுறார் அந்த இடத்துல பிறக்கும் போதே அவர் வாக்கியங்களை சப்தங்களை பேசினவர் அவர் வாக்கியார்த்தங்களை பண்ணவர் அப்பேற்பட்ட வேதவியாசராக அவதாரம் பண்றார் எப்படி கிருஷ்ணன் சங்கு சக்கர கதாதரனாக அவதாரம் பண்ணானோ இங்கே ஜூபிவித்தனோட ஜடாமுடியனோட அவதாரம் பண்றார் ஜடா முகடத்தனோட அப்போ பரஸ்பரர் சொன்னாராம் உனக்கு வரம் தர்றேன் நீ கன்னிகையாக இருக்கணும் கன்னிகையே இருக்கக்கூடிய வரத்தை உனக்கு தர்றேன்னு சொல்லி சத்தியவதிக்கு அந்த வரத்தை கொடுக்கிறார் பின்னாலே அந்த சத்தியவதியேவே பீஷ்மருடைய அப்பா சந்தனு மகாராஜா விவாகம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறார் விவாகம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட நேரத்தில் சத்தியவதி சொல்றார் எனக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இந்த ராஜ்யத்தில் வரணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறார் கேட்டுண்ட நேரத்தில் உனக்கு முன்னாலே ஒரு மகன் இருக்கிறதுனால அவன் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன போது பீஷ்மர் தான் பிரம்மச்சாரியாக இருக்கேன் அப்படின்னு தேவதத்தனாக இருந்தவர் பீஷ்மராக ஆகிறார் பிரம்மச்சரியத்தை அவர் கடைபிடிக்கிறார் அப்போ சத்தியவதியினுடைய விஸ்வா வேதவியாசரை கொடுத்த சத்தியவதி அவர் பரம்பரையிலேயே பின்னாலே அவர் விசித்திர வீரியன் அவருடைய குழந்தைகள் திருத
இந்த பக்கம் வாயு பகவானை கொடுத்த சத்தியவர்த்தி சர்வோத்தமனான பகவான் ஜீவோத்தமனான வாயு பகவான் ரெண்டு பேருக்கும் அவதாரம் பண்ணக்கூடிய அப்பேற்பட்ட சத்தியவர்த்தி அவளே அந்த அச்சோதான் சொல்லக்கூடிய அந்த அமூர்த்த பித்திற்குடைய மகளாக வந்தவள் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை சொன்னேன் அந்த சரித்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார் முன்னாலே அந்த அபூர்த்த பித்ரு அவர்கள் இன்னொருவர் பர்கிஷதர் மூன்றாம் அவர் ரெண்டு பேரை பார்த்தோம் மூன்றாம் அவர் கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கிறவர் அவருடைய புத்திரியை என்ன பண்றாருனால் அவர் வேதவியாசருடைய மகன் சுகாச்சாரியாருக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுக்கிறார் பாருங்க எல்லாம் வேதவியாசர் சம்பந்தப்பட்டது சுகாச்சாரியாருக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுக்கிறார் அதே போல மூர்த்த பித்ருக்கள் சொல்லியிருந்தோம் நான்கு பேர் சுகாலா மரீச்சிகர்பர் சுஸ்வதர் சோமபர் அப்படின்னு இந்த நான்கு பேர் யார் அப்படின்னா சுகாலாங்கிறவர் வசிஷ்டருடைய மகன் அவர் எவ்வாறுனால் பிராமணர்கள் பண்ணக்கூடிய ஸ்ரார்த்தங்களிலே அதிலே பூஜிக்கப்படுறவர் சுகாலான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு மூர்த்த பித்ரு இன்னொருவர் மரீச்சி கர்பர் இவர் அங்கீரசருடைய புத்திரர் சத்திரியர்கள் பண்ணக்கூடிய ஸ்ரார்த்தத்திலே பூஜிக்கப்படுபவர் மூன்றாவது சுஸ்வதர் அவர் புலகருடைய புத்திரர் இவர் வைஷ்யவர்கள் பண்ணக்கூடிய சாத்தத்தில் பூஜிக்கப்படுபவர் நாலாவதாக சோமப்பர் அப்படின்னா அவர் சோமப்பர் அவருங்கிறவர் அவர் சுத்திரர்கள் நான்காம் அவர் பண்ணக்கூடிய ஸ்ராத்தத்தில் பூஜிக்கப்படுவார் அவர் எல்லாருக்கும் ஸ்ரார்த்தம் இருக்குங்கிறது தெரியாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் பகவான் உள்ள இருந்து ஒவ்வொரு மூலமாக ஸ்வீகாரம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறதும் தெரிகிறது அதனாலே விசேஷமான ஸ்ரார்த்தத்தினுடைய மகிமைகளை எல்லாம் இந்த இடத்துல முடிக்கிறார் ஏனால் ஹரிவம்சத்தில் விஸ்தாரமாக ஸ்ரார்த்தத்தினுடைய மகிமை சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல முன்னாலே பிரமதத்தன் சொல்லக்கூடிய அவனுடைய சரித்திரத்தை சொல்றார் அதாவது காம்பல்ய தேசத்து ராஜா விப்ராஜன் அவனுடைய மகன் அனுகன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் யாருன்னால் சுகாச்சாரியாருக்கு விவாகமாக எவளுக்கு ஒரு மகள் பிறக்கிறாள் கிருத்வின்னு சொல்லி அந்த கிருத்தி விவாகம் பண்ணிக்கிறான் அவர்களுக்கு பிறந்த குழந்தை தான் பிரம்மதத்தன் அதாவது சுகாச்சாரியாருடைய மகள் வயத்து பேரன் பிரம்மதத்தன் அது யாவது அவ்வளவுதான் எந்த ஒரு பாகவதத்தை கொடுத்தாலும் அவருடைய பேரன் பிரம்மதத்தன் அவன் என்ன பண்ணான்னா தின அரண்மனையிலே அவனுக்கு ஒருவன் ஃப்ரெண்டாக இருந்தார் யார் ஃப்ரெண்டுன்னால் ஒரு பெண் பக்ஷியான் அந்த பக்ஷி என்ன பண்ணும்னா தினமும் அரண்மனைக்கு வரும் இந்த ராஜாவோட பேசும் ராஜாவோடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் அவன் சொல்லிக்க வேணாம் பக்ஷியினுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் ராஜா கேட்டுக்க வேணாம் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷம் துக்கம் ரெண்டையும் பகிர்ந்துட்டு இருக்கான் அப்படி பண்ண நேரத்தில் அந்த ராஜாவுக்கு பூஜனியான அந்த பெண் பக்ஷி பேர் அப்போ அந்த பிரமதத்தன் சொன்னானா ஒரு தடவை சாயங்காலம் சொன்னானா ராணி கர்ப்பமாக இருக்கா குழந்தை பிறக்க போகிறதுன்னு சொல்லி அப்போ அந்த பெண் பக்ஷி சொன்னா எனக்கும் நானும் கர்ப்பவதியாக இருக்கேன் எனக்கு குழந்தை பிறக்க போகிறது இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் குழந்தை பிறக்கிறது அதாவது அந்த பெண் பக்ஷிக்கும் பிறக்கிறது பூஜனியாவுக்கும் பிரமதத்தனுக்கும் ஒரு பையன் பிறக்கிறான் என்ன ஆகிறது இந்த குழந்தை பாருங்க அந்த பூஜனியா பச்சைகள் மேலே பச்சைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாசம் என்னன்னு பார்க்கணும் அது இந்த ராஜா மேல இருந்த நட்பு பாசத்தினாலே அவனுடைய குழந்தை என் குழந்தைன்னு பார்த்துவாங்க தினமும் அந்த பட்சியான அந்த தன்னுடைய குழந்தைக்கு ஆகாரம் கொண்டு வந்தா ராஜா குழந்தைக்கும் ஊட்டுமா கொண்டு வந்து பட்சிகளுடைய புத்தி நமக்கு இல்லை நிக்கிறதுலாம் நமக்கு என்ன நான் பக்கத்தே அந்த குழந்தை வந்தா பிஸ்கட்டை ஒழிச்சு வச்சிருவோம் ஓ பா ரோடியப்பா நீங்க மாத்திரம் எட்டுக்கோ ஸ்கூல்ல யாரோ கேளு கொட்டு விடுவேடா மூணு ரெண்டு கொடுக்கும் போதே அப்படி கொடுவேடா ஒன்றே வந்து உனக்கு மாத்திரம் வச்சுக்கோன்னு சொல்லக்கூடிய புத்தி பட்சிகளுடைய புத்தி பாருங்கோ ராஜாவுடைய குழந்தைக்கு ஊட்டிட்டு இருந்தது ராஜா தன்னுடைய குழந்தையை பார்த்துக்குவான அந்த பட்சி தைரியமாக விட்டுட்டு போயிட்டு இருந்துதான் எந்த ஒரு செக்யூரிட்டி நாலு பாகம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் பட்சி தன்னுடைய கொஞ்சம் விட்டுட்டு போனால் அவ்வளோ பத்திரமா பார்த்துக்கும் அதற்கான பாதுகாப்பு அரணை உருவாக்கிக்கும் எல்லாம் பண்ணும் இதில் ராஜா பார்த்துக்கிறான நம்பிக்கையில் விட்டுட்டு போன நேரத்தில் அந்த ராஜகுமாரன் விளையாடுற நேரத்தில் அந்த பட்சியை அடித்து கொண்டாடுறான் கழித்த நெரிச்சு சாயங்காலம் பட்சி வந்து ரெண்டு பேருக்கும் ஆகாரம் எடுத்துகிட்டு வந்து ராஜகுமாரோட கொடுத்துட்டு தன்னோட பட்சியை தேடுத்தான் இது என்ன காணும் பார்த்த நேரத்தில் கட்சி பட்சி வந்து கீழே தன்னுடைய குழந்தையான பட்சி இறந்து கிடந்து தான் அது ராஜாவுக்கும் தெரிகிறது ராஜா ரொம்ப விசாரப்படுறான் அப்போ ராஜகுமார் இது என்ன பண்ணுதுன்னா கோபத்தில் இது ராஜகுமாரன் தான் பண்ணான்னு சொல்லி ராஜகுமாரனுடைய ரெண்டு கண்களை குத்திடுறது இந்த பட்சி ராஜகுமாரனுடைய கண்களை குத்திடுறது அப்பவும் பிரம்மதத்தன் கோபப்படலை நீ பண்ணது சரிதான் பாருங்க எப்பேற்பட்ட நட்பு என்னோட பையன் கண்ணை குத்துது சரி ஏன்னா நீ உன்னோட குழந்தைய போயிடுது இல்லையா என் பையனுக்கு கண்ணு தானே போடுது சரியான சிக்ஷை தான் ஆனால் நீ இங்கேயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன நேரத்தில் சொன்னானாம் நான் எத்தனை நாட்கள் இங்கே இருந்தாலும் என்றைக்கோ ஒரு நாள் என் பையன் கண்ணை குருநாக்க வேண்டியும் என் மேலே உனக்கு கோபம் வந்துடும் இல்லையே உன்னோடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிற
ஆனால் நம்பலான்னு சொல்றவங்களையும் பூர்ணமாக நம்ப கூடாது ரெண்டு புத்தியை சொல்றோம் அந்த பக்ஷி பக்ஷியினுடைய புத்தியா யார் நம்ப கூடாதுன்னு யாரு நினைக்கணுமோ நம்பிடவே கூடாது ஆனால் இவன் நம்பலாம் நம்பிய நம்பிக்கையான மனுஷன் அப்படிங்கிறவனை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ப கூடாதா கொஞ்சம் நம்ம சந்தேக பார்வையிலே ஒரு பாதுகாப்பு வச்சுக்கணும் ஆனால் யாரை நம்பலாம் நம்பலாம்ங்கிற ஒத்தந்தான் நம்பி கிட்டவர் இல்ல ஒரு அங்கையனா நம்பதே கட்டரே கணலி ஸ்ரீஹரியை மாத்திரம் பரிபூர்ணமாக நம்பலாம் ஏனா கேரண்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவன் நம்முடைய புண்ணியங்களை நம்முடைய பாவங்களை சரியான சிக்ஷை பார்ஷியாலிட்டி இல்லாமல் கொடுக்கிறவன் அது மாத்திரம் இல்லை நாம் நிறைய பண்ணால் பார்ஷியாலிட்டி பார்த்து அந்த புண்ணியத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடுறான் அப்புறம் யானை எடுக்கு எத்தனையோ ஜென்ம ஜென்மாதிக புண்ணியங்களை கேன்சல் பண்ணிடுறான் இன்னைக்கு பகவான் தரிசனம் ஆகிறதோ எல்லா புண்ணியங்களும் கேன்சல் புண்ணியம் பாவம் எதுவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் பிரார்த்த கர்மம் மாத்திரம் அனுபவிச்சுட்டு மோட்சத்துக்கு போகலாம் அப்பேற்பட்டவன் பகவான் பகவானே நம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சொல்றார் ஆனால் பகவானை நம்பினவர்களை பகவான் எப்படி யோசனை பண்றான் அந்நியா சிந்தையந்தோமாம் யோஜனா பரிபாஷத்தை தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் மகாம் யகம் பகவான் அனந்தியமா சிந்தனை பண்றவர்களுக்கு பகவான் என்ன பண்றான் அவர்களுடைய ரட்சணையை பகவான் பார்த்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் முன்னாலே சந்திர வம்சத்தினுடைய சரித்திரங்களை சொல்றார் இப்ப வரைக்கும் சூரிய வம்சம் புத்தர்களுடைய ஆராதனை இதெல்லாம் கேட்டோம் முன்னாலே சந்திர வம்சத்தினுடைய சரித்திரம் ஒரு முன்னாள் கொஞ்சம் நாம் கதை கிருஷ்ண அவதாரம் வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு நாளைக்கு கிருஷ்ண சரித்திரம் பூர்த்தியா கிருஷ்ண சரித்திரம் என்ஜாய் பண்ணி கேட்கற மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நாலு மணி நேரம் உட்காந்து எடுத்து கை காலா ஜோமரை எடுத்து வந்தோரும் எழுதுரும் நாளை ஓதுற கொஞ்சம் நாளை இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வச்சுக்கோம் இன்னைக்கு எல்லாம் இந்த கதையை முடிச்சுட்டு நாளைக்கு என்ஜாய் பண்ற மாதிரி சரித்திரம் சிஷ்ட சரித்திரத்து நாளைக்கு அதனால சந்திர வம்ச கதையை ஆரம்பிக்கிறோம் சந்திரன் யார் அப்படின்னு சொன்னால் ஜனமேஜய ராஜன் கேட்கிறான் அவிஷம் பாயனர் இடத்துல சந்திர வம்சத்தினுடைய சரித்திரத்தை சொல்லணும் அப்படிங்கும் போது பிரம்மாவினுடைய மானச புத்திரர் அத்ரி பார்த்தோம் கஷ்யப்பர் அதே மாதிரி பார்த்தோம் சூரிய வம்சம் அந்த வகையில் வர்றது இங்கே பிரம்மாவினுடைய மானச புத்திரர் அத்ரி அந்த அத்ரி பகவ அத்ரி மகரிஷி ஒரு தடவை தபசு பண்ணுறார் பிரம்மா அவரை பிரஜா உற்பத்தி பண்ணணும் நீங்கள் பிரஜையை சிருஷ்டி பண்ணணும் அப்படிங்கிற நேரத்தில் பிரஜை சிருஷ்டிக்கு முன்னாலே தபசு பண்ணணும்னு போனாராம் அத்ரி தபசு பண்ண போனவர் கால் கட்டை வரலை மாத்திரம் நிலத்தில் ஊண்டுண்டு குடிய தபசு பண்ணுறார் அத்ரி மகரிஷி ரெண்டு கைகளை மேலே தூக்கிட்டு கண்ணுமே கொட்டாமல் பகவானை பார்த்துட்டு தபசு அப்படி பண்ணும்போது மூவாயிரம் வருஷங்கள் தபசு பண்ணாராம் மூவாயிரம் வருஷங்கள் பண்ணும்போது அவர் அவர் உள்ளேயே பகவானுடைய சாட்சாத்காரமாகிறது பகவானை உள்ள அந்தரியாமையான பிம்பரூபி பரமாத்மாவை தரிசனம் பண்ணுறார் துருவன் பண்ணார் ஆறு மாதம் தபசு ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொன்றுக்கு அப்படியே விட்டுட்டே வர்றான் ஜலம் மாத்திரம் அப்புறம் காய்ந்த இலைகள் மாத்திரம் அதுவும் பன்னெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஆறு நாள் ஒரு தடவை பன்னெண்டு நாள் ஒரு தடவை அதுக்கப்புறம் அதுவும் இல்லை சுவாசம் மாத்திரம் சுவாசத்தையும் விட்டு கும்போதக கும்பக பிராணயாமத்தில் இருந்தவன் பிரகலா துருவன் ஆறு மாசம் பண்ண தபசு உள்ளே வாசுதேவ மூர்த்தியை உள்ளே பார்க்குறான் ரொம்ப ரூபியாக பார்த்தான் எதுக்க பகவான் நின்று நிற்கிறார் உள்ளே இருக்கான் பகவான் எதுக்கு இருக்கிற பகவானை கண்ணு திறந்து பார்க்கல ஏன்னா உள்ளேயே தெரிகிறான் பகவான் உள்ளே இருட்டாக்கி வெளியே கண்ணு திறந்து பார்க்க வச்சார் அப்பேற்பட்ட பிம்பரூபி தரிசனம் அங்க பார்த்தாருனார் இங்க பாக்குறார் அத்ரி மகரிஷி பார்த்த நேரத்தில் அவருடைய கண்கள் இருந்து ஆனந்த கண்ணீர் வந்ததான் அந்த ஆனந்த கண்ணீர் என்னாச்சுன்னா அந்த ஆனந்த கண்ணீரை தாங்கணும்னு திக் தேவதைகள் பத்து பேர் வந்தாராம் ஆனந்த கண்ணீரை தாங்கணும் ஆனந்த கண்ணீரை தாங்கணும்னா தாங்க முடியல கர்ப்பத்தில் தாங்கணும்னு நினைச்சாலாம் உதரத்தில் அப்பவும் முடியலையாம் அந்த உதரத்தில் இருந்த கர்ப்பத்தையும் எடுத்து வெளியே வச்சாலாம் அந்த வீரியத்திலிருந்து வந்தவன் தான் சந்திரன் கிருஷ்ணா <laughs> அதில் அறிக்கை கொடுக்கற மந்திரம் அது அதுல கிருஷ்ணனுடைய அவதாரம் சந்திர வம்சத்தில் நடக்கிறது அந்த சந்திரன் எப்பேற்பட்டவன் அத்ரி நேத்திர சமுத்பவா அத்ரி அத்ரி மகரிஷியனுடைய நேத்திரத்திலிருந்து பிறந்தவன் சந்திரன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் ஏன்னா சந்திரன் தன்னுடைய ஜில்லுன்னு அங்க எப்படி சூடான கிரணங்கள் சூரியன் பார்த்தோம் வம்சத்துல அந்த வர்ணனை சந்திரன் குளிர்ச்சியான கிரணங்களால் என்ன பண்றான்னா ஔஷதிகள் உற்பத்தி ஆகணும்னா சந்திரனுடைய அனுகிரகத்தினாலே ஆகிறது ஔஷதிகள் அதுக்கு சக்தி எப்ப கிடைக்குதுன்னா ராத்திரி நேரத்துல சந்திரனுடைய கிரணங்கள் படும் போது ஔஷதங்களுக்கு அந்த ஒரு சக்தி கிடைக்கும் சொல்றார் அதனாலே சந்திரங்களுக்கு அப்பேற்பட்ட நீள் பிராணிகள் நிலவாள் பிராணிகள் எல்லோருக்கும் அந்த ஒரு சந்திரனுடைய கிரணங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய சக்தி ஏன்னா சந்திரன் மனோபிமானி தேவத்தை அப்படிங்கிறோம் அதனாலதான் சந்திரன் 
விசேஷமாக அமாவாசை எப்போ இருக்கோ பௌர்ணமி காலத்தில் மனசுக்கும் நமக்கு சஞ்சலங்கள் ஏற்படுங்கிறார் அதனால தான் பித்து பிடித்தவர்களுக்கெல்லாம் பீக்குக்கு போகிறது சந்திரன் மனோனியா அவ கண்ணு சொல்கிறார் அதனால் அப்போது சந்திரனுடைய முன்னாடி சரித்திரத்தை சொல்கிறார் அப்போது சந்திரன் பிரம்மதேவர் கொடுத்த ஒரு ரதத்தில் சஞ்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தானா எப்படின்னால் இருபத்தோரு தடவை பூமண்டலத்தை பிரதர்ஷனம் வந்தார் பூமண்டலத்தில் மூணு தடவை பிரதர்ஷனம் வந்தவர் இருக்கார் யாருனால் சுரேந்திர தீர்ப் விஜயேந்திரனுடைய குரு திருவாரபு பிரதக்ஷணம் மூன்று தடவை பிரதர்ஷனம் வந்தவர் நாமெல்லாம் பிரதர்ஷனம்னா நானும் வரலாமே ஃப்ளைட்டில் இங்கிருந்து கிளம்புனா டெல்லி டெல்லிந்து அப்படியே ஒரு ரோடு போயிட்டு வந்தால் இன்றைக்கெல்லாம் நாலு நாள் பூ பிரதர்ஷனம் பண்ணா பாரத தேசத்தை அவர் நடந்தே போனவர் அது மாத்திரம் இல்லை உபவாசத்தினோட நடந்தவர் உபவாசத்தினோட பாரத தேசத்தை யாத்திரை பண்ணி பூ பிரதக்ஷணம் பண்ணவர் அதனாலே அவருடைய சிஷர் விஜயேந்திரராக வர்றார் வியாசராஜர் தத்து கொடுக்குறார் பார்க்குறோம் அது தானமாக அப்போது அப்பேற்பட்டவர் சந்திரன் முன்னாலே ராஜசூய யாகம் பண்ணுறான் அந்த ராஜசூ யாகத்திலே அத்ரிமகரிஷி ஆங்கரீஷர் பிருகு எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்தானத்தில் உட்கார்றார் விசேஷமாக தான தர்மங்களை பண்ணுறார் தேவ பித்ரு கந்தவ ரிஷிகள்லாம் வந்து அனுகிரகம் பண்ணுறார் அப்பேற்பட்ட அஸ்வமேத யாகத்தை பண்ணுறான் பண்ண நேரத்தில் தட்சிணைகள்லாம் வாரி வழங்குறானாம் அப்போ அப்போ சந்திரனுக்கு ஒரு கர்வம் இவ்வளோ வசதியாக இவ்வளோ விசேஷமாக பண்ணிட்டோம் ரிஷிகள் எல்லாம் வந்து நடத்தி கொடுத்துருக்கா இது மாதிரி அஸ்வமேத யாகம் பாரோ பண்ண முடியுமா பாரத்த வசாத் உள்ள கர்வம் வந்து உட்காந்துருக்கு அவனதான் எங்கேயுமே பண்ற காரியம் ஒண்ணு பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணுங்கிற மாட பேக்கு பாடல்ல என பேக்கு ரேனாதாசர் மத்த மத்வனாம பலஸ்ருத்திய சொல்றார் சோமசூரியோ பரா கதிகோ சகசிர கட பூமி தேவரிக சுர நதிய தடதி ஸ்ரீமுகுந்த அர்ப்பணா வினுத்த கொட்ட பலவக்கு ஈ மத்வனாம பரத ஓதிதவரிகே மத்வனாமத்தை எழுதி படித்தால் சூரிய சந்திர கிரகண காலத்துல ஆயிரம் ஆயிரம் பசுக்களை நல்ல ஒரு பிராமணருக்கு ஞானிக்கு தானமாக கங்கானது நதி தீரத்தில் எந்த இடத்துல கொடுத்தால் கங்கை நதி எந்த காலத்தில் சூரிய சந்திரகிரக காலத்தில் எந்த தானம் கோதானம் அது ஆயிரம் ஆயிரம் யாருக்கு சத் பாத்திரம் இருக்கு எத்தனை சேர்த்துறது ரொம்ப கஷ்டம் எந்த பாசிபிலிட்டியும் வரவே வராது ப்ராபபிலிட்டி போட்டால் எதுவும் சேரவே தராது அதுக்கு அவ்வளவு தானத்தையும் பண்ண பலன் எல்லாம் கொடுத்து நான் பண்ணேன்னு அது கிருஷ்ணார்ப்பணம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொன்னால் பலன் வேண்டே தவிர எல்லாம் பண்ணி நான் பண்ணேன்லாம் ஸ்ரீமுக்கும் தார்ப்பணா வினுத்த கொட்ட பலவுக்கு ஈமத்வனாம பரத ஓதிதவரிகே மாடல்ல மாட பேக்கு மாடல்ல என பேக்கு நாகம் கர்த்தா ஹரி கர்த்தா எல்லாம் பண்ணி நான் பண்ணலப்பா சுவாமி நீ உலகத்து மாடு சிதி நாம என்னன்னா மாடவே இல்ல அப்புறம் எங்க மாட பேக்கு மாடல்ல என பேக்கு முதல்ல சந்தியாவதன மாட பேக்கு மாடல்ல என பேக்கு அப்பா உலகத்து மாடு சிதி ஹரிவம்ச ஏழ பேக்கு ஹேலி ஏழு சிதி அப்பா ஹரிவம்ச கேள பேக்கு கேளி கேள சிதி அப்பா ஹரிவம்ச கேளவே இல்ல அவள கேளி சி அப்பா மாடவே இல்ல மாட பேக்கு மாடல்ல என பேக்கு சந்திரன் கர்ப்பத்தை வந்துடுது கர்ப்பத்துல என்ன பண்ணா அந்த மதி மயக்கத்துல பிரகஸ்பத்தியாச்சாரியாருடைய பத்னி தாரா மேல ஆசைப்படுறாங்க பிரகஸ்பத்தியாச்சாரியார் தேவர்களுக்கு அவர் புரோகிதர் புரோகிதருடைய குரு பத்னி வாசம் சகவாசம் பெயர்பட்ட பாவம் அது குரு பத்னி மேல ஆசைப்படுறது அப்பேற்பட்ட பாவம் பலாத்காரமாக எடுத்துட்டு போறான் சந்திரன் அப்போ தாரா அவள் பாவம் அவள் தர்ம பத்னியாக இருந்தவள் ஆனா அவளையாக இருந்தவள் அவளுடைய எந்த தப்பும் இல்லை ஆனால் சந்திரன் அபகரணம் பண்ணிட்டு போறான் தாராவை அபகரிச்சுட்டு போயிட்டாங்கிற விஷயம் பிரகஸ்பதி ஆச்சாரியார் போய் இந்திரன்ட சொல்றார் இந்திரன் தேவர்கள் எல்லாரும் அழைச்சிட்டு வர்றார் அப்போ ருத்ரதேவரும் சேர்ந்துக்கிறார் ஏன்னால் எனக்கும் குருஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லி பிரகஸ்பதி ஆச்சாரியார் ஒரு வகையில குருவாக இருந்தவர்னு சொல்லி அவரும் யுத்தத்துக்கு வராராம் எல்லா யுத்தத்துக்கு சேர்றார் இங்க சந்திரன் என்ன பண்ணார் பெரிய யுத்தம் நடக்கிறது நான் அசுரர்களுடைய சப்போர்ட்டை வாங்கிக்கிறேன்னு அசுரனை சேர்த்துக்கிறான் பாரு அசுரனை சேர்த்துக்கிறான் அப்போ தாராவை திருப்பி கொடுனா கொடுக்கல பெரிய யுத்தம் நடக்கிறது அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் அப்போ பிரம்மதேவர் வர்றார் என்னப்பா சந்திரா இப்படிப்பட்ட யுத்தம் தப்பெரிய தப்பு காரியம் பண்ணிட்டு இப்ப ஏற்பட்ட யுத்தத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கே தாராவை திருப்பி அனுப்புங்கிறார் பிரம்மதேவர் திருப்பி அனுப்புன்னு பிரம்மதேவர் சொன்னப்புறம் தாராவை திருப்பி அனுப்பிதானா அப்ப பார்த்தால் தாரா கர்ப்பவதியாக இருந்தானா இப்போ ரகசியமாக பிரம்மதேவர் கேட்கிறார் யார் அப்பா இது யார் எதற்கு தந்தை அப்படின்னு கேட்கும் போது சந்திரன் தான்கிறார் அப்ப பிறந்த குழந்தை யாருன்னால் அவனே புதன் சந்திர கிரக கிரகணத்துல கிரகங்களிலே புதன் சந்திரனுக்கு புதன் மேல அப்பேற்பட்ட பிரீத்தியா உடத்தே குழந்தை பிறந்த உடனே எடுத்து முத்தமிட்டு அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டானா ஆனால் புதனுக்கு சந்திரகண்டா ஆகாதா அதனால இந்த அவகிரகங்கள்ல ரெண்டும் சேர்ந்தால் கஷ்டம்ங்கிறான் புதனுக்கு சந்திரனை கண்டா ஆகாது ஏன்னால் எனக்கு அப்பா அம்மாவை இப்படி துரோகம் பண்ணி வந்ததுனாலே சந்திரன் மேல ஏதோ போகும் அப்போ அந்த சந்திரன் சந்திரனுக்கு பிறந்தவன் புதன் அப்படிங்கிறார் அந்த புதன் வைவ
அப்பேற்பட்டுரூபலட்சணம்வா புருவுரவனுடைய அழகிலே தேவலோக தப்சர ஸ்திரீ ஊர்வசியம் வாங்கிட்டாள் புருவுரனை விவாகம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி புருவுரவனை விவாகம் பண்ணிக்கிறான் ஊர்வசி அப்போ அவர்களுக்கு ஏழு புத்திரர்கள் பிறக்கிறான் ஆசு ஆயு அமாவசு விஸ்வாசு ருதாயு திருடாயு வனாயு சதாயு இவ்வளவு முடிகிற மாதிரி பேர் ஏழு பேர் இந்த ஏழு பேர்ல பிறக்கும் போது சந்திரனுக்கு என்ன ஆனதுனால் குரு பத்னி அபகாரம் பண்ணதுனால அபகரணம் பண்ணதுனாலே தக்ஷர் அவனு சாபம் வைக்கிறார் அதனால சந்திரனுக்கு கஷயரோகம் வர்றது தக்ஷனுக்கு சந்திரனுக்கு அதனாலதான் கஷயரோகம் இருக்கு ஒளி மங்கி இழந்து திருப்பி வர்றது சந்திரனுக்கு அந்த காரணம் என்னன்னா குரு பத்தினிக்கு பண்ண அந்த குருவிற்கு பண்ண தோஷம் அப்படிங்கிறார் அப்ப சந்திரன் தன்னுடைய தந்தையான அத்ரி ரிஷியிட்ட சரணாகதி அடையிறான் சரணாகதி அணைந்து கேட்கிறான் என்னுடைய வியாதியை சரி பறி பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது அதை சரி பண்றார் அத்ரி மகரிஷி சரி பண்ணி கொடுத்தாராம் சந்திரனுக்கு இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா தாரா யார் அப்படின்னு பாக்குறோம் தினப்படியாக எந்த ஒரு தாரா குரு பத்னி சந்திரன் அடுத்துட்டு போறான் சந்திரன் இன்னொரு குழந்தை ஆகிறது ஆனால் தாராவை ஸ்மரணை பண்ணால் நம்ம பாதக்கம் போறது அகல்யா திரௌபதி தாரா சீதா மண்டோதரி ததா பஞ்சகன்யான் ஸ்மரே நித்யம் மகா பாதக நாசனம் இப்ப தாராயால் பதிவிரத்திகளிலே அவளும் ஒருவள் இதெப்படி அப்படின்னா ஆச்சாரியர் ஆனந்த தீர்த்த பகவத்பாதாச்சாரியர் மகாபாரத தத்வ நிர்ணயத்திலேயும் சொல்றார் தாரா எந்த தப்பும் செய்யலே அவள் பதிவிரதா ஸ்திரீ தவறு செய்தது வேற காலம் சந்திரன் பண்ணதுனாலே தவறானதை தவிர தாரா அந்த நேரத்திலையும் அவள் தன்னுடைய பதிவிரதா தர்மத்தை விடலை தன்னுடைய தர்மத்தை விடலை பலாத்காரத்துக்கு ஆளானதுனாலே அவள் மேலே தவறு இல்லை ஒரு ஒரு சூச்சனை கொடுக்கிறார் நம்ம நிலா பெண் குழந்தைகள் இந்த மாதிரி பலாத்காரத்துக்கு ஆறாகும் போது அவர்கள் மேல் பழிபோடாதீங்க அவர்கள் மேல தவறு இல்லை அப்படிங்கிறதை ஆனந்த பகவத்தாக தார்த்தரிய நிலையத்தில் காட்டுறார் இங்கேயும் புராணங்கள் மூலமாக காட்டுறார் அவலைகளை தண்டிக்காதீர்கள் அப்படிங்கிறத புராணங்களில் கொடுக்கக்கூடிய வாக்கு இப்போ முன்னாலே புருவுரவன் சொல்லியிருந்தேன் சந்திரனுடைய மகன் புதன் புதனுடைய மகன் புருவுரவன் அந்த புருவுரவன் வம்சத்திலே ஜகனுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ராஜரிஷி ஜகனு அவர் என்ன பண்றார் நல்ல தைரியம் பராக்கிரமம் எல்லாம் இருக்கு